السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ واشہد وانا محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید शुद्धाशुक बिंदो, आज 16 दिसंबर, महान शादीनोता दिवस, महान विजय दिवस, लाखों शोहिदेर प्राणेर बिनिमोए ए देश शादीन हुए थे। बांग्लादेशीर शादीनोता एवं शार्बो भूमोत्ते अम्रा विश्वासी, एवं अम्रा बांग्ले हिशे बे गोरबीतो। ए देश, अर्थात बांग्लादेश, आमादेर के अनेक, अनेक दिए थे। एवं शोम्बरी दिकामुना कोरी। अम्रा दुआ कोरी, जे उद्दिश्य नहीं है, ये देश शादीन हुए थे, ताजनो, बास्तोबे रूपाई तो होए। आर ये द्वार माध्यमे, अम्रा आमदेर नियमितो पोरी बेशोना, शुद्धतर शंधने आरंभ करते जाती, दर्शक एवं स्रोता अपना राज्य जेखने आचन, ये अनुष्ठान देखचन, अपना दर श जरा पार्थिवतार आकर्षण मुक्त हुए शुद्धमात्र अल्लाह एवं रसूलेर भालबाशा है ये उन्नुष्ठन देखार जन्नो समवेत हुए थे न आपना दर शवार जन्नो आमादे दुआ थाक बे जाल्लाह ताला धार्मिक पुत्र आपना दर योनुराग एवं भालबाशा ग्रहण करुन एवं आपना दर के बांग्शो परम पौराय एर शर्बतोम पुत्री आमादेर शबार प्रियो मौलाना अब्दुल अब्बाल खान चौधरी शायब के अस्सलामुअलैकुम एवं मौलाना फिरोज आलम शायब के आम्रा पुरे दो घंटा दो घंटा आपना दर शादे थाक बो आपना दर शादे कथा बोल बो और अम्मी आशा कर बो आपना दर षट्स्फुर्त अंकश ग्रहण आमादेर योनुष्ठान के प्राणबंधो कर बे टेलीविजन समय एवं शुजुक मतो आपरा जोगा जो करुन आम्रा आपना दिशा दे कथा बोलते पाले आमदर भालो लाग बे दशोप आपरा जानेन आम्रा आमदर यूनुष्ठन रीति यूनु जाई शब्द प्रथम अल्लाह एवं अल्लाह रसूलेर गुनुगान दिया आम्रा आलोचना शुरू करे था की ताई आमदर जे रीति एवं आमदर जे धाराबाही क उपस्थापक सहेब बोले खोदा प्रेम एवं हजरत मोहम्मद रसुल्लाम उत्तम एवं आकर्षण वैशिष्ट सम्पर् आलोचनार मध्यमे अनुष्ठान सूचना कर प्रकृत कथा हल जर समस्त कर्मकांड प्रचेषार उद्देश्य हल हज़रत मुहम्मद सल्लाह सल्लम पवित्र धर्म के धर्म सौंदर्य के पृथ्वी सामने परिष्कार कर तुले धरा जै धर्म अन्न कि नए सत्यार अर्थे पृथ्वी जो तो धर्म एस समस्त धर्म परिपूर्ण रूपर नाम हलो इसलम तो आज के रसुल सल्लाम दरुद प्रेरण कथा बोलते चाहिए उपस्थापक सहेब शुरूते ही 
হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের প্রতি দরুদ প্রেরণ করেছেন দরুদ আর কিছু নয় হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের যে অবদান যে অনুগ্রহ এবং যে সান তিনি মানব জাতির প্রতি করেছেন তার স্মরণ করে তার পবিত্র আত্মার উন্নতির জন্য আল্লাহ তালার দরবারে দোয়া করা তার পবিত্র মর্যাদা উন্নীত হওয়ার জন্য খোদা তালার কাছে ভিক্ষা চাওয়া দোয়া দোয়া করা হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের প্রতি দরুদকে অনেক বড় মর্যাদা দেয়া হয়েছে কোরআনে করিমে এবং স্বয়ং রসরুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের উক্তিতে কোরআন শরীফে আল্লাহ তালা বলেন যে ইন্নাল্লাহ ও মালা আই কাতাহু ইসাল্লু না আল্লাহ নবী ইয়া আইহাল্লাদিনা আ মানু সাল্লু আলাই হে ও সাল্লিমু তসলিমা স্বয়ং আল্লাহ এবং তার ফেরেস্তা মোহাম্মদ রসুল্লাহর প্রতি সালাদ প্রেরণ করেন দরুদ প্রেরণ করেন তাই হে বিশ্বাসীগণ যারা তার সাথে সম্পর্কের দাবি করো তোমাদেরও উচিত এ এরই অনুসরণ এ রীতির অনুসরণে তার প্রতি সালাম এবং দরুদ প্রেরণ করা এই জন্য আমরা হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের প্রতি দরুদ প্রেরণে বিশ্বাসী বিভিন্ন বুজুর্গের জীবনীতে আমরা দেখেছি তৎক্রাতুল্লা অলিয়ায় বা অন্যান্য বইতে লেখা আছে যে দরুদ শরীফের এত কল্যাণ এত বরকত রয়েছে যে অনেক অলি উল্লার কাছে নির্দিষ্ট নাম এখন আমার সামনে নেই পড়েছি যে মানুষ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তাদের কাছে আসতেন কেউ আসতেন যে আমার ঘরে সন্তান হয় না আপনি দোয়া করুন আল্লাহ তালা আপনার দোয়া গ্রহণ করেন তিনি সমাধান দিয়েছেন দরুদ শরীফ পর অজস্র ধারায় কেউ এসেছেন বলছেন যে আমার ছেলে মেয়ের পড়ালেখায় ভালো না তাদের জন্য দোয়া করুন তিনি বলতেন যে তাদের তুমি দরুদ শরীফ পড়ো কেউ আসেন যে আমার ফসল ভালো হচ্ছে না দোয়া করেন তিনিও একই সমাধান দিয়েছেন যে দরুদ শরীফ পড়ো তো সত্যিকার অর্থে এতে প্রভূত বরকত এবং কল্যাণ রয়েছে হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহর প্রতি দরুদ প্রেরণের মাঝে আর যে ব্যক্তি হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহর প্রতি দরুদ প্রেরণ করে হাদিসে আছে যে কোনো কোনো সাহাবি হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহর কাছে এসেছেন বড় কাতর কণ্ঠে তাকে বলেন যে হে আল্লাহ রসুল আমি বড় দুর্বল আমল নাই কোনো আমার কিন্তু আমি আল্লাহ তালার রসুলকে ভালোবাসি হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ বললেন যে আল মারো মা মান আহাব্বা যে ঠিক আছে অন্য কোনো আমল যদি না থাকে তাহলে তুমি বা মানুষ সেই ব্যক্তির সাথে থাকবে কে আমার দিবসে যাকে সে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসে তো এই বরকত এবং কল্যাণের কথা হাদিসে উল্লেখ আছে দরুস শরীফের তো সেই কারণেই আমরা আবার হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের প্রতি দরুদের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করব আর দরুস শরীফে আছে যে সাল্লি আলা মোহাম্মদিন ও আলা আলে মোহাম্মদিন তো আলে মোহাম্মদের প্রেক্ষাপটেও কিছু বলতে হয় আল বা আহাল এ দুটো শব্দ ব্যবহার হয় অনুসারীদের জন্য কোরআন শরীফে আল এবং আহাল উভয় শব্দ ব্যবহার হয়েছে আহাল শব্দের অর্থ হলো পরিবারের সদস্য আর আল শব্দ প্রায় একই ধরনের অর্থে ব্যবহার হয় তো এর বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে সারাংশ এবং সার কথা হলো হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের আল এবং আহাল তারা যারা হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের রক্ত সম্পর্ক এবং যারা মোহাম্মদ রসুল্লাহ ইসলামের ধর্মের সুবাদে তার সত্যিকার অর্থে অনুসরণ করে তো উভয় শ্রেণীর জন্য আহাল এবং আল শব্দ ব্যবহার হয় আজকে আমরা প্রধানত হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সেই আহালকে স্মরণ করব যারা তিনি সাল্লাহ ইসলামের রক্ত সম্পর্ক ছিলেন যারা তার সন্তান সন্ততি ছিলেন যারা তার দৌহিত্র ছিলেন বা কন্যা ছিলেন যাদেরকে আমরা জানি যে মোহাম্মদ রসুল্লাহর ঘরে তার চার দেয়ালের ভিতর তারা বসবাস করতেন যেমন হজরত হাসান হুসাইন বা হজরত ফাতেমা হজরত আলী রাদি আল্লাহ এবং তার স্ত্রীরা সকলেই আহাল এবং আলের অন্তর্গত তো তাদের প্রতি শ্রদ্ধার সাথে আমরা দরুদ প্রেরণ করি আল্লাহ তালা তাদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন বিশেষ করে এই যে মাসে আমরা এখন আছি যে মাস আমরা অতিক্রম করছি এটি মহরমের মাস এই মাসে হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের এই পবিত্র বংশধরদের উপর বড় অন্যায় করা হয়েছে বড় নির্দয়ভাবে তাদেরকে খুন করা হয়েছে তাদের রক্ত ঝরানো হয়েছে তো এটি অনেক বড় অন্যায় হয়েছে ভূপৃষ্ঠে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সবচেয়ে সম্মানিত রসুলের বংশের প্রতি বড় জুলুম এবং অন্যায় করা হয়েছে এবং যারা এর হোতা এবং এর সাথে জড়িত ছিল তারা শাস্তিও পেয়েছে এবং দেরি হয়নি তাদের শাস্তি পেতে এটা গত খুদবা আহমদিয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম তার জমার খুদবায় উল্লেখ করেছেন এই কথাটি তো আমরা পুনরায় তাদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করব আর এই কথা আবার আমি স্পষ্ট করতে চাই যে 
আধ্যাত্মিক অনুসারীরাও আহাল এবং আহালের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত অলি উল্লাহ উম্মতের বড় বড় বুজুর্গ এবং আয়মা যারা ছিলেন তারা সবাই হজরত মোহাম্মদ রসুল্লা ইসলামের আধ্যাত্মিক বংশধর তারা সবাই রসুল্লা ইসলামের আহাল এবং আল আর এইভাবে এ যুগে হজরত রসুল্লা করিম সাল্লাহ ইসলাম যে ইমাম এবং যে মাহদি এবং মসির আসার সংবাদ দিয়েছেন তার সম্পর্ক হাদিসে আল এবং আহালের সাথে দেখানো হয়েছে যে হজরত সালমান ফার্সির কথা আছে যে হাদিসে আছে হজরত রসুল্লা ইসলাম বলেছেন সালমান ও মিন্না আহলিল বাইত যে সালমান আমাদের অংশ এবং আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত তো হজরত ইমাম মাহাদি যিনি এসেছেন তিনি সরাসরি হজরত সালমান ফার্সির জাতির জাতিভুক্ত এক ব্যক্তি সেই অর্থে তিনি সরাসরি আহাল সাব্যস্ত হন এই হাদিস অনুসারে এছাড়া আরও রসুল করিম সালামের হাদিস আছে যে ইমাম মাহাদি ফাতেমার বংশোদ্ভূত হবেন তো হজরত মির্জা গোলাম আহমদ আলাই সাল্লাত ইসলাম যিনি মসি এবং মাহাদি হওয়ার দাবি করেছেন তার কোনো কোনো নানি হজরত ফাতেমার বংশধর এর সাথে এর দাদি মৌলান সাহেব বললেন আমার যতটা মনে পারবেন নানি পড়েছে যে তার সম্পর্ক হজরত ফাতেমার বংশের সাথে রয়েছে এই দিক থেকে তিনি সরাসরি রসুল করিম সাল্লা ইসলামের আহাল এবং আহালের অন্তর্গত তো এই দিনে আবার আমি তাদের প্রতি দরুদ পড়ে দরুদ প্রেরণ করে আমার এই নিবেদন শেষ করতে চাই যে আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদিন ও আলা আলে মোহাম্মদিন কামা সাল্লাই তালা ইব্রাহিম ও আলা আলে ইব্রাহিম ইন্না কাহমিদ মজিদ আল্লাহ বারেক আলা মোহাম্মদিন ও আলা আলে মোহাম্মদিন কামা বারক তালা ইব্রাহিম ও আলা আলে ইব্রাহিম ইন্না কাহমিদ মজিদ ধন্যবাদ আপনাকে মৌলানা ফিরোজ আলম সাহেব সুদর্শবিন্দ আল্লাহ তালার আদেশ হচ্ছে তার প্রিয় নবী মহানবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাহ আলহ ওসলামের উপর তোমরা বেশি বেশি দরুদ পাঠ করো মৌলানা সাহেব দরুদ পাঠের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য সংক্ষেপে তুলে ধরলেন এবং এর একটি বিশেষ দিকও তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরলেন তিনি একটিও বলেছেন যে এই মাস মহরমের মাস এই মাসে আমাদেরকে নবী করিম সাল্লাহ আলহ ওসালাম এবং তার পরিবার পরিজনদের প্রতি বেশি বেশি দোয়া তাদের জন্য বেশি বেশি দোয়া করতে হবে এবং আমাদেরকে দরুদ পাঠ করতে হবে আর মৌলানা সাহেব এটিও বললেন যে গত শুক্রবার আমাদের প্রিয় ইমাম হজরত মির্জা মসরুর আহমদ সাহেব খলিফাতুল মসি আল খামে সাইয়দ আহুল্লাহ তালা বেনাসিল আজিজ তিনিও এই পবিত্র মহরম মাসে দরুদ পাঠের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সুদর্শক এবারে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের মূল আলোচনার বিষয়ে প্রতিদিন নতুন নতুন দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখেন পুরনো যারা আছেন তারাও এই অনুষ্ঠান বড় আগ্রহ ভরে দেখ দেখছেন এবং দেখেন এবং আমাদের কাছে নিয়মিত চিঠিপত্র এ ব্যাপারে আসে তো প্রথমেই আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই যে আহমদিয়া মুসলিম জামাত আমাদের ধর্মবিশ্বাস কি এটি সবার কাছে পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ এর এ সম্পর্কে একটি ধারণা থাকা উচিত তাই এ ব্যাপারে আমি মৌলানা আবদুল আব্বাল খান চৌধুরী সাহেবকে অনুরোধ করব যে এই সংক্ষেপে আপনি আহমদিয়া মুসলিম জামাতের ধর্মবিশ্বাস তুলে ধরতেন ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে যে প্রশ্নটা আপনি করেছেন এটার একটা অংশের উত্তর মৌলানা ফিরোজ আলম সাহেব দিয়ে দিয়েছেন তিনি বলেছেন ইসলাম সর্বশেষ এবং সম্পূর্ণ ধর্মমত এবং যেটার সূচনা হয়েছিল হজরত আদম আলাহ সাল্লামের মাধ্যমে তারই পূর্ণতা ঘটেছে হজরত আকদাস মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন আল ইয়ম আকমল তোলা কুম দিনা কুম ওয়াতমাম তো আলাই কুম নেয়ামতি ওরজি তোলা কুমুল ইসলাম দিনা সুরা মায়দার চার নম্বর আয়তের শেষ অংশে আল্লাহ বলছেন আজকের দিন আমি ধর্মকে তোমাদের জন্য পূর্ণ করে দিলাম আমার অনুগ্রহ এবং নিয়ামতকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্মরূপে মনোনীত করলাম ইসলাম কে অর্থাৎ ইসলাম বলতে সম্পূর্ণ সমর্পণ করার শিক্ষাকে ন্যাস বিদ্যাকে নিজেকে আল্লাহর জন্য ন্যাস সাধন করা এটাকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ ধর্ম হিসাবে মনোনীত করলাম এই ঘোষণার পর নতুন কোনো ধর্মের কোনো সুযোগ এখানে নেই আহমদিয়া জামাত কোনো নতুন ধর্মের নাম নয় আহমদিয়া জামাত সেই খাঁটি ইসলামের নাম যা হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি বাসাল্লাম চোদ্দোশো বছর আগে আমাদের জগতে প্রচার করেছিলেন এবং প্রসার ঘটিয়েছিলেন এক ঐক্যবদ্ধ ঐশী নেতৃত্বের অধীনে একটি দলের নাম আহমদিয়া জামাত ঐশী নেতৃত্ব হবে আর সবাই আমরা এক হয়ে জীবন যাপন করব আমাদের বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য এটা হচ্ছে জীবনের ব্রত নানা রকমের আমাদের যোগ্যতা এবং বুদ্ধিমত্তা আছে কিন্তু তারপরেও ওই সেই নেতৃত্ব যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে তার সামনে নিজেকে সমর্পণ করার শিক্ষা রয়েছে আমরা বিশ্বাস করি যে সেটার উপরে আমরা আমল করছি 
মুসলমান যারা আছেন তারা জানেন কলেমা নামাজ রোজা জাকাত এবং হজ এই পাঁচটি হচ্ছে ইসলাম ধর্মের স্তম্ভ আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই তিনি এক ও দ্বিতীয় এবং হজরত আকদাস মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি হচ্ছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে শেষ শরীয়ত বাহক নবী এবং রসুল এবং আল্লাহর এক বান্দা আমরা সাক্ষ্য দিই পাঁচ বেলা কিবলামুখী হয়ে নামাজ আদায় করি নিজেকে সমর্পণ করি তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করি জাকাতের নিসাব পূর্ণ হলে জাকাত দিই রোজার শর্ত পূর্ণ হলে রোজা রাখি এবং হজের শর্ত পূর্ণ হলে হজ করি যে কটা বিষয়ে ইসলাম ধর্ম আবশ্যক স্তম্ভ হিসাবে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে সবগুলো মানি এবং পালন করার আপ্রাণ চেষ্টা করি যতগুলো বিষয় ইমান রাখার কথা বলা আছে আমান্ত বিল্লাহে ও মলাইকাতেহি ও কুতুবেহি ও রুসুলেহি ওয়াল ইমিল আখরে ওয়াল কাদর খায়রেহি ও শরহি মিন আল্লাহ তালা ওয়াল বাস এ বাদল মত যতগুলো বিষয় ইমান রাখার কথা বলা আছে সবগুলোতে ইমান রাখে অতএব ধর্ম নিয়ে কোনো সমস্যা নেই ধর্ম সেটাই যেটা সম্পূর্ণ রূপ ধারণ করেছে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী বাসাল্লামের মাধ্যমে তার আনিত ধর্মই আমাদের ধর্ম তফাত হচ্ছে সাধারণ মুসলমানদের সাথে আমাদের একটি ভবিষ্যৎ বাণীকে কেন্দ্র করে হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী বাসাল্লাম বলে গেছেন শেষ যুগে লোকেরা যখন দলাদলিতে মত্ত হয়ে যাবে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য থাকবে না আধ্যাত্মিকতা থাকবে না ইমান থাকবে না মুখে মুসলমান হবে কাজে মুসলমান থাকবে না আচরণ ইসলামের আচরণ থাকবে না কিন্তু ইসলামের নাম ভাঙানো হবে তখন ইসলামকে আবার জাগ্রত করার জন্য পুনর্বাসিত করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ইমানকে ফিরত দেওয়ার জন্য হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মাসিহ এবং ইমাম মাহাদি আলাই সাল্লামের আসার কথা আছে আমরা বিশ্বাস করি এই সেই যুগ যে যেটাকে আখেরি যুগ বলা হয়েছে শেষ যুগ বলা হয়েছে সেই যুগে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহাদি আলাই সাল্লাম প্রতিশ্রুত মাসি আলাই সাল্লাম এসে গেছেন তার পবিত্র নাম হজরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি আলহ সালাম আমরা বিশ্বাস করি যে তিনি সেই প্রতিশ্রুত মাসি এবং মাহাদি যার কথা রসুল আকরম সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন আমরা তার হাতে বয়াত করে এক হয়েছি তার মৃত্যুর পর তার খলিফার হাতে বয়াত করা আছে আমরা বাকি মুসলমানরা অপেক্ষায় আছেন শুধু মুসলমানরা অপেক্ষা নাই অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা বিভিন্ন পথ এবং মতের যারা আছেন যারা আসলে ইসলামেরই অংশ কিন্তু পিছিয়ে রয়ে গেছেন তারাও কিন্তু এক মহাপুরুষের অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছেন তিনি এসে গেছেন তাদের জন্য সুসংবাদ আমরা মেনেছি আর অন্যেরা অপেক্ষায় আছেন এই হচ্ছে তফাত মুসলমানদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পরিষ্কার করে বলে দিই ইমাম মাহাদি আলাই সালাম প্রতিশ্রুত মাসি আলাই সালাম হিসাবে এসে গেছেন এটা আমরা বিশ্বাস করি আমরা তার হাতে বয়াত করে এক ঐক্যবদ্ধ জামাতে পরিণত হয়েছি আর বাকিরা অপেক্ষায় আছেন আসবেন এখনও আসেননি এই হচ্ছে তাদের বক্তব্য তাহলে মিলটাও আমরা জানলাম এবং অমিলটাও আমরা জানলাম ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে মোলান আব্দুল আবুল খান চৌধুরী সাহেব সংক্ষেপে বলার জন্য শুধু দর্শকবৃন্দ আহমদিয়া মুসলিম জামাতের ধর্ম বিশ্বাস কি আহমদিয়া মুসলিম জামাত যে নতুন কোনো ধর্মের নাম নয় এটি মোলানা সাহেব খুব সুন্দরভাবে বললেন এখন আহমদিয়া মুসলিম জামাতের ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে চলুন শুনে নেওয়া যাক আহমদিয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হজরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি আলাই সাল্লাতু আসলামের আলাই সাল্লাতু আসলামের লেখা থেকে তিনি এ ব্যাপারে কি বলেছেন আমি মহা সম্মানিত আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি আমি কাফের নই লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ হল আমার বিশ্বাস আর লাহে রাসুল আল্লাহ ওয়াখাত আমার নবীন হল হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সম্বন্ধে আমার ইমান আল্লাহ তালার যত পবিত্র নাম আছে কোরআন শরীফে যত অক্ষর আছে খোদা তালার দৃষ্টিতে মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের যত গুণাগুণ আছে আমি ততবারই কসম খেয়ে আমার এই বক্তব্য দিচ্ছি আমার কোনো বিশ্বাস আল্লাহ ও রসুলের শিক্ষা পরিপন্থী নয় আর যে এমনটা মনে করে এটা তার নিজের বোঝার ভুল যে ব্যক্তি এর পরেও আমাকে কাফের বলে মনে করে আর কাফের আখ্যায়িত করা থেকে বিরত হয় না সে নিশ্চিতভাবে জেনে নিক মরার পর তাকে প্রশ্ন করা হবে আমি মহা সম্মানিত আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলছি আল্লাহ ও রসুলের প্রতি আমি এত অগাধ বিশ্বাস রাখি যে এ যুগের সমস্ত ইমানকে যদি দাড়ি পাল্লার একটি পাল্লায় রাখা হয় আর আমার ইমানটি যদি অপর পাল্লায় রাখা হয় তাহলে 
আল্লাহর অনুগ্রহে আমার এই পাল্লাটি বেশি ভারী হবে কেরামত সাদিকিন সে দর্শকবৃন্দ আমরা শুনছিলাম আহমদিয়া মসজিদ আমাদের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হজরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি আলহি সাল্লাত সালাম তিনি তার পবিত্র ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে কি বলেছেন বা আহমদ মসজিদ আমাদের ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে কি লিখেছেন সে দর্শকবৃন্দ আমরা বলেছি আমরা আপনাদের সাথে কথা বলবো এই অনুষ্ঠানে আপনাদের কাছ থেকে আমরা ফোন ফোনের মাধ্যমে যেসব প্রশ্ন পাবো সেগুলোর উত্তরও দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা এখন এখানে হাবিবুল নবী সাহেব ঢাকা থেকে একটি ধারণকৃত প্রশ্ন আমাদেরকে পাঠিয়েছেন সেটি এবার দেখে নিচ্ছি এবং তার উত্তর দিয়ে নিচ্ছি তারপরে অন্য অন্য বিষয়ে আলোচনার জন্য আমরা যাব আমার নাম হাবিবুল নবী আমি পেশায় একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার আহমেদিয়া মুসলিম জামাত সম্বন্ধে প্রধানত জানতে এসেছিলাম বিভিন্ন ধরনের কথা তো ডিসকাস করলাম আমার প্রধান যে প্রশ্নটা যে নন আহমেদিয়া যারা তারা কেন আহমেদিয়া এবং নন আহমেদিয়া বিরোধটা কোথায় এবং কেন তারা নন মুসলিম বলে আহমেদিয়াকে যদিও আমার কাছে মনে হয় না বাট আমার এর প্রধান কোয়েশ্চেনটা এটাই ধন্যবাদ হাবিবুল নবী সাহেব আমি এই প্রশ্নটি রাখছি প্যানেলের কাছে মালানা ফিরোজ আলম সাহেব যদি উত্তর দিতেন ধন্যবাদ আপনাকে এবং প্রশ্নকারীকে আহমদি এবং ও আহমদিদের ভিতর পার্থক্য কোথায় এই অংশের উত্তর দিয়েছেন মৌলানা সাহেব এখনই যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই মুসলমানদের অন্য অন্য ফেরকা এক মহাপুরুষের আগমনের অপেক্ষায় আছে যাকে তারা কোথায়ও মাহদি বলেন কোথায়ও তার নাম ঈসা উল্লেখ আছে আর আহমদিয়া মুসলিম জমাত বিশ্বাস করে যে তিনি এসে গেছেন এটি হলো মৌলিক পার্থক্য আর কাফের কেন আখ্যা দেয় এটি ওনার দ্বিতীয় অংশ প্রশ্নের তো কাফের আখ্যা দেয়া এটি একটি এখন পেশায় পরিণত হয়েছে মুসলমানদের ভিতর বরং নেশা বলতে হবে তাদেরকে নেশা পেয়েছে কাফের বলার মানুষকে সামান্য মত পার্থক্য হলেই কাফের হয়ে গেল বিবি তালাক হয়ে গেল বা ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে বিবির সাথে শত শত হাজার হাজার বই লেখা হয়েছে আমি বলবো যে হাজার হাজার পৃষ্ঠা লেখা হয়েছে কাফের ফতোয়া সম্বলিত মুসলমানদের কোনো এমন ফেরকা নেই যে ফেরকাকে অন্যরা কাফের আখ্যা দেয়নি শিয়াদেরকে কাফের আখ্যা দিয়ে রেখেছে সুন্নিরা বেরলবিদের কাফের আখ্যা দিয়েছে দেওবন্দিরা তো কেউ এর বাহিরে না এবং অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ ব্যবহার হয়েছে এই সম্পর্কে শুধু কাফের আখ্যা দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি বরং এমন এমন শব্দ ব্যবহার হয়েছে যে এখানে উচ্চারণ করা যাবে না আমি শুধু জাস্ট নমুনা স্বরূপ আপনাদেরকে বলতে চাই যে এক ফেরকা আরেক ফেরকা সম্পর্কে বলেছে যে এরা এই কাজ করে কাফের হয়ে গেছে যদি কেউ এদেরকে কাফের মনে না করে সেও ঘৃণ্য ধরনের কাফের আর এই কাফেরের সাথে কোনো মানুষের বিয়ে তো হতেই পারে না যদি কোনো জানোয়ারের সাথে বিয়ে হয় অন্য কোনো পশুর নাম উল্লেখ করেছে বইতে সেই পশু থেকে যদি এই মানুষরূপী পশুর কোনো সন্তান হয় তাহলে সেও কাফের তো কুফর ফত কাফের ফতোয়া দিতে দিতে মুসলমানরা বা মুসলমানদের বিভিন্ন ফেরকা আমরা যারা সজ্জন যারা ভদ্র মুসলমান আছেন তাদের কথা বলছি না ধর্ম ব্যবসায়ী যাদের ব্যবসায়ী হলো কাফের আখ্যা দেয়া তারাই এই ঘৃণ্য পর্যায়ে পৌঁছেছে হজরত ইমাম মাহাদি আলাই সাল্লাতুসাল্লামের যখন আসার কথা বড় বড় বুজুর্গেরা লিখে গেছেন হজরত মহিউদ্দিন ইবন আরবি এবং আরও এমন বুজুর্গ আছেন যারা লিখেছেন যে ইমাম মাহাদি যখন আসবেন সেকালের আলেমেরা তাকে তার এবং তার জামাতের সবচেয়ে ভয়াবহ বিরোধিতা করবে এবং তাকে কাফের আখ্যা দেবে তো এই কাফের আখ্যা দেওয়ার ভবিষ্যৎবাণী পুরো হচ্ছে আর কোরআন শরীফে আল্লাহ তালাই তো বলেছেন যে ইয়া হাসরত আল আলিবাদ মাইয়া তিহিমের রসুল ইল্লা কানু বিহি আস্তাহাজিউন যে আক্ষেপ আমার বান্দাদের জন্য যখনই কাউকে তাদেরকে ঠিক করার জন্য পাঠিয়েছি তারা তার পিছনে লেগে লেগেছে তার বিরোধিতা আরম্ভ করেছে হাসি ঠাট্টা আরম্ভ করেছে তো এটি আসলে সেই কাফের আখ্যা দাতাদের একটা পরম্পরা এটি তাদের চিরাচরিত অভ্যাস যার কথা আল্লাহ তালা কোরআনে উল্লেখ করেছেন যা আজও পুরা হচ্ছে তো আহমদিয়া মুসলিম জামাতের এটি অদৃষ্ট এটি সত্যের অদৃষ্ট সত্যের অদৃষ্টে ভাগ্যে কাফের আখ্যায়িত হওয়া এটি যে একটা চির একটা চিরস্থায়ী একটা লেখা যা কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না কিন্তু কেউ মোমেন হয়ে কাফের আখ্যায়িত হচ্ছে আর কেউ কুফরির অনুসরণ করে কাফের আখ্যা দিচ্ছে তো আমাদের ভাই কিছু করার নাই এটি তাদের তাদেরও অদৃষ্ট আর আমাদেরও অদৃষ্ট জি এ ব্যাপারে আব্দুল সাহেব যদি কিছু বলতে চান নবী সাহেবকে ধন্যবাদ তার প্রশ্ন প্রেরণ করার জন্য আপনার মতো সাধু ব্যক্তিরা আপনার মতো নিরপেক্ষ ব্যক্তিরা যেন সত্য অন্বেষণে আরও বেশি ব্রত হন 
এজন্য আমাদেরকে কাফের আখ্যা দেওয়া হচ্ছে বাহাত্তর দলের আলেম ওলামা সম্মিলিতভাবে আহমদিয়া মুসলিম জমাতকে কাফের বলেন হাদিস শরীফে হজরত আকদাস মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলিয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে তিরমিদি শরীফের কিতাবুল ইমানে উল্লেখ আছে এই হাদিসের সেখানে বলা আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলে গেছেন আমার উম্মত তেহাত্তর ভাগে ভাগ হবে বাহাত্তরটা যাবে আগুনের পথে আর একটি যাবে জান্নাত বা স্বর্গের পথে হজুর সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে সাহাবাই কেরাম প্রশ্ন করলেন তারা কারা যারা জাহান্নামের পথ নিবে না জান্নাতের পথে অগ্রসর হবে হজুর সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বললেন মা আনা আলেহ ওয়াসাবি আমি এবং আমার সাহাবাই কেরাম যে অবস্থা ব্যবস্থা পরিবেশ পরিস্থিতিতে বিরাজ করছি শেষ যুগে যে দলটি সেই একই অবস্থা ব্যবস্থা পরিবেশ পরিস্থিতিতে বিরাজ করবে সেটা সত্য জামান এই যে বাহাত্তরকে পৃথক করে দেখিয়েছেন রসুল আকরাম সাল্লা আলিয়াসাল্লাম আর একটিকে আলাদা দেখিয়েছেন লোকেরা সবাই দাবি করে আমরা সেই এক দল আমরাই সেই প্রতিশ্রুত জান্নাতি দল আমাদের কথাই রসুল্লাহ সাল্লা আলিয়াসাল্লাম বলেছেন কিন্তু কেউ এটা দেখাতে পারেন না এটার প্রমাণ কি বাস্তবে প্রমাণ আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়েছেন বাহাত্তর সম্মিলিতভাবে আমাদেরকে আঠারোশো একানব্বই সালেও অমুসলমান ঘোষণা করেছিল আর আবার উনিশশো সালে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে জাতীয় সংসদে সাতই সেপ্টেম্বর ধর্ম বেত্তা তারা ধর্মের ব্যাপারে তারা এখন অথরিটি সেজে বসে আছেন তারা আহমদিয়া জামাতকে অমুসলমান ঘোষণা করেছে বাহাত্তরের পক্ষ থেকে মুফতি মাহমুদ সাহেব বলেছেন যে আমরা বাহাত্তরের পক্ষ থেকে এই ঘোষণাটা দিয়েছি বাহাত্তর একদিকে আর একটি পৃথক এটাই যথেষ্ট প্রমাণ আপনার মতো নিরপেক্ষ বিচারকদের জন্য যে কোথায় সত্য কোথায় আল্লাহ এবং রসুলের দল বিদ্যমান আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মৌলানা আব্দুল আবাল সাহেব মৌলানা ফিরোজ আলম সাহেব আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেকেই টেলিফোন লাইনে আছেন আমি একটি কল নিচ্ছি ক্যানাডা থেকে আমাদের এক বোন ফোন করেছেন তিনি রিজিয়া বেগম আসসালামু আলাইকুম রিজিয়া বেগম সাহেব আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ তিনি বলছেন যে কোরবানিতে আমরা গায়ের আহমদিদের সাথে শেয়ার করতে পারবো কিনা ফিরোজ আলম সাহেব যদি উত্তর দিতেন কোরবানিতে গায়ের আহমদিদের শরিক করার বা শরিক বলতে বোঝাচ্ছে যে যেমন সাতজন মিলে একটা গরু জবাই করলো সেই সাত সাতজনের একজন গায়ের আহমদি হতে পারে কি না তো এই বিষয়ে নীতিগত কথা হলো যে যে ব্যক্তি এক আল্লাহ বিশ্বাসী শেরিক করে না পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী না মুসলমান আর এক মুসলমানের সাথে একাত্রে কোরবানি দিতে কোনো তেমন বাধা আমি দেখি না কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে সে ওই কোরবানির প্রাণী জবাই করবে না আপনার বা যাকে দিয়ে সেই প্রাণী জবাই করাবেন সে এমন যেন না হয় যে আল্লাহ তালা যাকে প্রেরণ করেছেন তাকে তাকে গালি দে তাকে দোষারোপ করে এমন ব্যক্তি আমরা যে কোরবানির প্রাণী জবাই করব সেই প্রাণী জবাই করতে পারে না এটা এটি আমার ব্যক্তিগত একটি ধারণা সেই ক্ষেত্রে আমি এটা সব ব্যাপারে একটু বলি যদি মনান সাহেব অনুমতি দেন জি জি একশো বার পারবে সাতটি ভাগের ভিতরে যারা সাধারণ মুসলমান আছেন তারা অংশগ্রহণ করতে পারবেন একসাথে কোরবানি দিতে পারবেন যদি তারা জবাই করে এবং আমরা অংশীদার অংশ নিতে পারি একশো বার খেতে পারবো কেননা রসুল আকরাম সাল্লাহ আলি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন মুসলমানের জবাই করা মাংস যারা খায় তারা মুসলমান তো সেই হিসাবে জবাই করতেও কোনো অসুবিধা নাই শুধুমাত্র সাব সাবধানতা মৌলানা সাহেব যেটা বলছেন সেটা তখন অবলম্বন করতে হবে যখন সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে বাংলাদেশ তো আল্লাহর ফজলে অনেক সভ্য দেশ আর আজকে আমরা বিজয়ের চল্লিশ বছর উত্তীর্ণ করেছি বা পাঠ করেছি এটা যে আমাদের জন্য কত আনন্দের বিষয় একটা আমরা এমন একটা দেশে বাস করি সমাজে বাস করি বা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করি যেখানে সহিষ্ণুতা আছে একে অপরকে জানার এবং কাছে আসার অভ্যাস আছে কিন্তু এমনও দেশ আছে পৃথিবীতে যারা 
দিমতের কারণে ধর্মীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দিমতের কারণে একে অপরকে সহ্য করতে পারে না সেখানে যদি আপনি দেখেন যে সামাজিক অশান্তি বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর আশঙ্কা আছে তাহলে অবশ্যই আপনারা একত্রে দিবেন না সেটা তো কমন সেন্সের ব্যাপার কিন্তু শরীয়তের দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী বাসাল্লাম বলেছেন মন সাল্লাহ সোলা তানা ওস্তাক বালা কিবলা তানা ও আকাল আজাবি হাতানা ফজাল আকাল মুসলিমুল্লাজি লঘু জিম্মতুল্লাহ ও জিম্মত রসুলহি ফলা তুখফির উল্লাহ ফি জিম্মত হি তো আশঙ্কার যদি থাকে সেটা অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করবেন কিন্তু শরীয়তের দিক থেকে মুসলমান সাধারণ মুসলমান হানাফি সাফেই মালিকি হামলি যে কোনো ফিরকার এবং দলের মুসলমানদের সাথে কোরবানিতে একসাথে অংশগ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই ধন্যবাদ আপনাদেরকে বোন রাজিয়া বেগম আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন এবারে আমরা কথা বলবো পশ্চিমবঙ্গে আছেন আমাদের ভাই আবু তাহের মন্ডল সাহেব তার সাথে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত জি টেলিভিশনের ভলিউম একটু বন্ধ করে দিন তারপরে আপনি আপনার প্রশ্নটি করুন আপনাদের এই প্রোগ্রাম সত্যের সন্ধান এখানে আমরা শুনছি কারিপাড়া আহমেদিয়া মুসলিম জামাতের নিকটবর্তী ভাটিবাড়ি এলাকা থেকে চল্লিশ জনের উপরে হিন্দু ভাই আমার এখানে এসেছেন যারা সনাতন ধর্মের উপরে বিশ্বাসী আচ্ছা তারা এখানে বিভিন্ন জামাত আমাদের কাছে প্রশ্ন করার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন আমি তাদের মধ্যে থেকে মাত্র পাঁচ ছ জন মানুষ তারা আপনাদের কাছে প্রশ্ন করবে আমি এক এক করে ওই ভাইদের কাছে যাচ্ছি আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমি বলেছিলাম যে গত পর্বে আমরা সত্য সন্ধানের অনুষ্ঠানে আমরা বলেছিলাম যে জলপাইগুড়িতে যেসব স্থানীয় আলেম ওলামা সাহেব আছেন তারা আহমদী জামাতের সাথে বাহাস করতে চান আমরা বলেছিলাম যে আমাদের এই অনুষ্ঠান সবার জন্য উন্মুক্ত আমরা আপনাদেরকে বিশেষভাবে আধা ঘন্টা টাইম দিব তো সেই ব্যাপারে কি হলো ওনাদের কাছে আমরা যখন এ কথা প্রস্তাব রেখেছিলাম জি জি প্রস্তাব রাখার পরে তারা এই বিষয়ে বলল যে আমরা টিভির সামনে আসতে রাজি নই যে আপনারা যদি আমাদের গ্রামে এসে আমাদের সঙ্গে বাহাস করতে চান তবে আমরা যাব আমরা এই প্রকাশ্য ভাবে মানুষের সামনে আসব না আচ্ছা যাই হোক আমাদের পক্ষ থেকে প্রকাশ্য প্রস্তাব ছিল আমরা এখনো রাজি আছি যদি কেউ আসতে চায় আসতে পারে আর যদি কেউ প্রকাশ্যে কথা বলতে না চায় তাহলে দর্শক আপনারা যারা শুনছেন আপনারা বিচার করে দেখবেন যে কার মনে কি আছে আর কে কি আসলে মূল কার মূল উদ্দেশ্য কি তো আবু তাহের সাহেব আপনার সাথে যে সমস্ত সনাতন ধর্মী ভাইরা আছে তাদের প্রশ্নগুলো যদি বলে দিতেন আমাদেরকে আমি একা করে ওই ভাইদের কাছে যাচ্ছি নমস্কার <laughs> 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 নমস্কার তো আমি বলছি ও যে সুশীল রায় বলছি জি জি হ্যাঁ সুশীল রায় জি সুশীল বাবু আমরা আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি আমি অনুরোধ করব যে আপনারা যদি টেলিভিশনে ভলিউমটা বন্ধ করে দিয়ে টেলিফোনে কথা বলেন তাহলে ভালো হবে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে হিন্দু ধর্মীয় পুস্তকের ভবিষ্যৎ বাণী আলোকে ভবিষ্যৎ বাণীর আলোকে তার স্থান স্থান ক্ষণ ও তার পূর্ণতার উপর বিস্তারিত আমি জানতে চাই আচ্ছা ধন্যবাদ সুশীল বাবু আমরা আপনার প্রশ্নটি পেয়েছি আমরা আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবো এরপরে কে আছেন 
नमस्कार जी आदाब भारतवर्ष पश्चिम बंग पश्चिम बंगे जलपाईगुड़ी जिलार आलिपुरदुआर महकुमा जी जी बाटीबाड़ी ग्राम अनुरोध करब जो अपारा टेलीविसने भल्यूम बंद ना करें सुनते अपनारा सुनते टेलीविसने भल्यूम बंद कर दिन अथवा टेलिफोन टेम एक जैगे जाने अपना टेलीविसने भल्यूम पोचेना नतुबा अपन कथा बुझते दर्शकों बुझते ना दिलीप कुमार प्रश्न पे प्रश्न कर प्रश्न प्रयोजन से उपाय धन्यवाद बीरें बाबू एवं आपनारा जरा एखे अनुष्ठान देखें सबा के पांच प्रश्न करबेंट प्रश्न पे गे तो अनुरोध करब अपन सबा के जनारा धर्ज धरे अनुष्ठान देखते थकूँ एके एके अपन पांच टी प्रश्न ही उत्तर देर चेषा करब स्टूडियो के उत्तर देवान्य भाई जरा बहरे आदर साथ अनुष्ठने जोग दीबें टेलिफोन माध्यम और अपन प्रश्न उत्तर देवें तो एन प्रथम जा डर एस एस भद्र जिन बांगलेशे आकाते गवेषक चिंताद हिंदू धर्म नहीं गवेषणा करो जो प्रश्न दूटी राखब एर मध्य एक प्रश्न आज भद्रबाबू आनी सुनते कि जी भद्रबाबू आपना के अनुष्ठान स्वागत जाना स्वागत जमात भाई सबा के स्वागत जी जी जिन प्रश्न कर जी जी भद्रबाबू हमें एखे हमारे एक भाई प्रश्न कर श्री दिलीप कुमार राय एक प्रश्न कर प्रश्न शब्द जो ए बेपारे आनी किलत धन्यवाद आपके प्रश्नकर्ता दिलीप बाबू के धन्यवाद ओम शब्द अर्थ हमें साधारण उपनिषदे देखते पाई मंडक्य उपनिषदे प्रथम श्लोके ओम शब्द उल्लेख पाया है समस्त जगती ओम अक्षर द्वारा प्रकाश करा ओम ब्रह्मार ब्रह्मेर नाम सौंदव्य उपनिषदे ओम यक्षर द्वारा सूचित ब्रह्म एवं समस्त जगत 
মান্ডকোপনিষদের অষ্টম শ্লোকে বলা হয়েছে আত্মাকে যখন অক্ষর দ্বারা বর্ণনা করা হয় তখন তিনি অঙ্কার আর তার পাঁচ সমূহ অঙ্কারের মাত্রা এবং ওঙ্কার এর মাত্রা সময় আত্মার পাদ অকার উকার মকার এই তিনটি অঙ্কারের মাত্রা আত্মার চতুর্পাদ ওঙ্কারের চারিটি মাত্রা অকার উকার মকার এবং অকার আত্মার এক এক অংশকে বলা হয়েছে পাদ ওঙ্কারের বেলায় সেই অংশ সময়কে বলা হয় মাত্রা যখন রসপদ দ্বারা ব্রহ্মাকে বর্ণনা করা হয় তখন তিনি ওম ওম অধিমাত্র অর্থাৎ অ উ ম সন্ধি করলে দেখা যাচ্ছে অ য উ সমান সমান হয় হচ্ছে ও ও এবং ম কে সন্ধি যোগ করলে হয় অং বাংলায় অং কে যদি আমি অনুনাসিক বর্ণ হিসেবে উপস্থাপন করি তাই অ এর উপর একটা চন্দ্রবিন্দ বসে তখন এটাকে অং হয় আমরা আরো দেখতে পাই শ্রীমদ ভাগবত গীতার দশম অধ্যায়ের প্রতিষ্ঠম শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন তিনি শব্দ সমের মধ্যে ওংকার ধ্বনি এতেই বোঝা যাচ্ছে সমগ্র ব্রহ্মই ওম শব্দ দ্বারা প্রকাশিত ধন্যবাদ দেববাবু আপনাকে আচ্ছা ধন্যবাদ ভদ্রবাবু আপনাকে খুব সুন্দর উত্তর দেওয়ার জন্য আমরা আপনার কাছে আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে আসতে চাচ্ছি যদি আপনি আমাদেরকে সময় দিলেন এই জন্য আপনাকে ধন্যবাদও জানাচ্ছি এখানে আরেকটি প্রশ্ন আমাদের যিনি করেছেন পাঁচটি প্রশ্নের মধ্যে ছিল যে ব্রহ্মাণ্ড কি ব্রহ্মের অণ্ড যদি অণ্ড হয় তবে ব্রহ্মের অণ্ড কতগুলো সেই সত্যতার সন্ধান পেতে হলে কি কি উপকরণের প্রয়োজন সেগুলি পাওয়ার উপায় কি ভদ্রবাবু আপনি যদি আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটা বন্ধ করে দিয়ে টেলিফোনে কথা বলেন তাহলে আমাদের শুনতে সুবিধা হবে ডিম্ব বা ঈশ্বরের ডিম্ব বা গোল্ডের এজ বা যেটাকে হিরণময় গর্ভ বলা হচ্ছে এক্ষেত্রে আমি ঋগ বেদের দশম মন্ডল একশো একুশ নম্বর সুক্তের প্রথম ঋকের বর্ণনা দিচ্ছি হিরণ্যগর্ভ সর্বতে ভূ বস্য জাত অতিরেক অসীত সর্বপ্রথম কেবল হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিল তিনি জাত মাত্রই অদ্বিতী অতিচ্ছর হলেন এবং তিনি পৃথিবী ও আকাশকে সেখানে স্থাপিত করলেন এটা দিয়ে সৃষ্টির প্রথম অবস্থাকে বর্ণনা করা হচ্ছে মনুস্মৃতি প্রথম অধ্যায়ের নবম শ্লোকে হিরণ্য গর্ভের অর্থ হলো ব্রহ্ম এবং তিনি স্বর্ণ বা স্বর্ণ ডিম্ব থেকে উৎপন্ন মাৎস্য পুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহাপ্রলয়ের পর স্বয়ম্ভাবে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল যা ইংরেজ থেকে বলা হয় সেলফ ম্যানিফেস্টেড হিরণ্য গর্ভ বা গোল্ডেন ওম বা গোল্ডেন এজ বা ব্রহ্মাণ্ড যাই আমরা বলি এটা ঈশ্বর যখন বললেন যে এ কমে বা সাম তখন এই হিরণ্ময় গর্ভ থেকেই সমস্ত সৃষ্টির উৎপত্তি উপনিষদ মতে হিরণ্য গর্ভ বা মহাবিশ্বের আত্মা বা মহাশূন্যে ভাসমান ছিল এবং এই তখন ছিল শুধু অন্ধকার এবং শূন্যতা যা পুরাণ বায়ু পুরাণে সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র এবং গ্লাক্সি বা যা কিছু এই পৃথিবীতে এই মহাশূন্যে বা মহাবিশ্বব্যাপী আছে তার সবই এই হিরণ্ময় গর্ভ জাত বা হিরণ্ময় গর্ভের মধ্যে স্থিত ছিল এর উপাদান ছিল দশটি বা গুণ ছিল দশটি গুণ দ্বারা আবৃত্ত ছিল শ্রীমদ ভাগবত ভাগবত মোতাবেক দশটি পর্যায়ে এই ডিম্ব বা এই হিরণ্ময় গর্ভ বিভক্ত শ্রীমদ ভাগবত গীতার বিভূতি যোগের দশম অধ্যায়ে উনচল্লিশ নং শ্লোক আমি এখানে আপনার বোঝার জন্য বলছি যদ্যাপি সর্বভূতং বীজং ততম অর্জুনং ততস্থি বীণা মৎসন মায়া ভূতং চরাচরম হে অর্জুন সর্বভূতির যা বিশ্বরূপ তাহাই আমি আমা ব্যতীত উদ্ভূত হতে পারে না চরাচরে এমন পদার্থ নাই হিরণ্য গর্ভ এই ভাসমান বা অন্ধকারের ভিতরে আমরা যদি উনিশশো সালে সেই কসমিক এই যদি আমরা আলোচনা করি তবে দেখা যায় এখানে 
পরিষদ মোতাবেক দুইটি অধ্যায় ছিল সেই ডিম্বের বা সেই হনময় গর্ভের সেখান থেকে দুইটি জিনিসের উৎপত্তি হলো একটা হচ্ছে ধরিত্রী বা পৃথিবী এবং অন্যটি স্বর্গ যেটা আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানে যেটা বিগত নভেম্বর মাসের সাত তারিখে ফ্রান্স এবং সুইজারল্যান্ডের সীমান্তে যে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সেই মহাজাগতিক বিস্ফোরণের ব্যাপারটি দেখানো হলো সেখানে কিন্তু আমরা সেই আমাদের উপনিষদে বা হিন্দু মিথোলজি অনুযায়ী সেই মহাবিস্ফোরণ বা সেই অ্যাটমিক রিয়াকশনটাই আমরা বুঝতে পারি এবং শ্রীমদ ভাগবত গীতার বিশ্বরূপ দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যখন এই বিশ্বরূপ দর্শন করান তখন তিনি এই প্রথম বিস্ফোরণের বা প্রথম সৃষ্টির পর্যায়কে দেখিয়েছিলেন যা সঞ্জয় ভীত রাষ্ট্রকে যখন এই বর্ণনা দিচ্ছিল তখন বলল যে সহস্র সহস্র সূর্যের তেজ দীপ্ত আলো মতন সেই বিস্ফোরণ তখন অর্জুন বলল যে এই দৃশ্য আমি দেখতে পাচ্ছি না তুমি তোমার তেজকে সম্বরণ করো এক্ষেত্রে এই প্রশ্নের ভিতর আরেকটা জিনিস আছে কি কি উপাদান এই ডিম্বের ভিতর ছিল আমরা দেখতে পাই সেটি অফ তেজ মরুদ্বম বা পাঁচটি উপকরণ মাটি বায়ু শূন্যতা এবং অগ্নি বা তেজ এবং জল এগুলো থেকে এই ডিম্ব থেকে এগুলো তৈরি এবং আমরা পদার্থ বিজ্ঞানের সাথে আরো তুলনা করলে এর সাথে দেখতে পাই একটা ম্যাটার ম্যাটার সৃষ্টি হলে পরে তাৎক্ষণিক ভাবে আর একটা অ্যান্টি ম্যাটার সৃষ্টি হয়ে যায় যেমন প্রোটন এবং ইলেকট্রন ইলেকট্রনের মিলনের ফলে যদি হাইড্রোজেন হয় তাৎক্ষণিক ভাবে আর একটা অ্যান্টি হাইড্রোনিক হাইড্রোজেন অণু সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে এই শ্রীকৃষ্ণ বিদায়ও বলেছেন এবং উপনিষদে আমরা দেখতে পাই এবং বেদের ভিতর আমরা দেখতে পাই যে এই প্রক্রিয়া এখনো পর্যন্ত চলমান ধন্যবাদ আপনাকে মিস্টার ভদ্র আপনাকে অনেক সুন্দরভাবে গুছিয়ে আপনি প্রশ্ন দুটির উত্তর দিলেন আমি আশা করব আপনারা যে দিলীপবাবু আপনি যে জলপাইগুড়ি থেকে প্রশ্ন করেছেন আর বীরেন্দা বীরেন্দ্র দাস আপনি ভাটিপাড়া ভাটিপাড়া থেকে প্রশ্নটি করেছিলেন আপনারা আপনাদের প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন এ ব্যাপারে আমরা স্টুডিও থেকেও কিছু কথা বলবো এখানে আমি আসছি আবার ফিরে দর্শক স্টুডিওতে মরান আব্দুল আবাল খান চৌধুরী সাহেবের কাছে আমি আসব যদি ওং শব্দের অর্থ কি এ ব্যাপারে যদি আপনি কিছু বলতেন ধন্যবাদ আপনাকে আজকের এই অনুষ্ঠান এবং আয়োজনের একটি মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন পথ এবং মতের লোক যেন আমরা কাছাকাছি আসি আর এটা হচ্ছে ধর্মের মূল উদ্দেশ্য ধর্ম ধৃ ধাতু থেকে যদি এটা নির্গত হয়ে থাকে এটা যদি উৎপত্তি হয়ে থাকে এর মানে হচ্ছে যাকে ধারণ করে আমরা বাঁচি আর যেটা আমাদের এই জীবন চলার পথে ধারণ করে রাখে অতএব এই এই এইটা এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমরা সবাই এক হতে চাই সনাতন ধর্মের অনুসারীদেরকে প্রথমে আদাব সালাম আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং দোয়া কেননা আমরাও সনাতনী যা ছিল যা আছে যা থাকবে এটা হচ্ছে সনাতন ধর্ম ইন্না দিন আইন্দাল্লাহিল ইসলাম আরবিতে এই কথাই বলা হয়েছে হজরত আদম আলাই ইসলাম যখন এসেছিলেন হজরত কৃষ্ণ আলাই ইসলাম যখন এসেছিলেন হজরত রামচন্দ্র আলাই ইসলাম যখন এসেছিলেন কি নিয়ে এসেছিলেন ন্যাশ বিদ্যা প্রপত্তি আল্লাহ এক এবং তিনি আমাদের মহাস্রষ্টা একটু আগে ব্রহ্মর কথা হচ্ছিল এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করে একটা উদ্দেশ্য নিরূপণ করেছেন সেটা হচ্ছে যেন আমরা সেই মহাসত্য এবং মহাস্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি এবং সেটার জন্য শর্ত কি ইসলাম ন্যাশ বিদ্যা প্রপত্তি নিজেকে ন্যাশ সাধন করে পাওয়া সম্ভব তা না হলে পাওয়া যায় না এটা হচ্ছে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথাটা হচ্ছে আমরা ওং নিয়ে আলোচনা করব এবং আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন ডক্টর সুধাংশ শেখর ভদ্র সাহেব যিনি খুবই জ্ঞান পণ্ডিত এবং জ্ঞান তাপস ব্যক্তি আমার শ্রদ্ধের শ্রদ্ধার পাত্র রাজশাহীতে যখন উনি কর্মরত ছিলেন তখন ওনার কাছে কয়েকবার বসার সুযোগ আমার হয়েছে ওনার গোপালগঞ্জের লাইব্রেরি দেখা বাকি আছে কিন্তু এই এই যে উনি ওং শব্দের যে ব্যাখ্যাটা দিচ্ছেন এছাড়াও আরও মনীষী আছেন যারা ব্যাখ্যা দিয়েছেন নানা রকমের পণ্ডিত নানা ধরনের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন কোরআন শরীফের আলোকে আমি এই বিষয়টা একটু বলতে চাই আল্লাহ তালা বলেছেন ইন্নামা আমরুহু ইজা আরাদা শায় আন আইয়া কুল আলহু খুন ফাইয়া খুন আল্লাহ যখন কোনো কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন ওনাকে নড়তে হয় না কোথাও যেতেও হয় না উনি শুধু বলেন খুন হও ফে খুন এবং কার্যত সেটা হয়ে যায় যতদিন প্রক্রিয়া চলার চলে কিন্তু সেটা পূর্ণ হয়ে থাকে হয়েই যায় সেটা হতেই হয় সেটাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে ওম শব্দের মাধ্যমে 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে যে শব্দের মাধ্যমে এই বিশ্ব জগতের উৎপত্তি এই জন্য এটা 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 ব্রহ্মের প্রতিভু হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এটাকে পরম স্রষ্টার প্রতিভু এটা সিম্বলিক তাহলে একটা আদেশ একটা ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ একটি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে জগৎ সূচনা হয়েছিল একেবারে কারেক্ট উনি ইচ্ছা করেছিলেন তাই জগৎ এসেছে তিনি যখন চাইবেন না তখন জগৎ থাকবে না আমরা একে একেবারে এ ব্যাপারে একমত শুধুমাত্র ভাষাগত বা উচ্চারণগত তারতম্যের কারণে আমরা দূরত্বের মধ্যে বসে আছি তা না হলে কিন্তু মূল দর্শনের সাথে আমাদের দ্বিমত নেই আরেকটা জিনিস বলতে চাই যে ওম যে আদেশটার বল বলে জগৎ সৃষ্টির আদেশ জারি হয়েছিল এবং জগৎ সৃষ্টি হয়েছিল এটা কোরআন শরীফে আরেকভাবে বলা আছে ওখানে বলা আছে অস্বীকারকারীরা কি দেখে না আন্না সামা ওয়াতে ওয়াল আরজা কানা তা রাত কান ফাতাক না হোমা আকাশ মণ্ডলী এবং পৃথিবী এক পিণ্ডকারে গোলাকার আকারে আবদ্ধ অবস্থায় ছিল জমাট বাঁধা ছিল ফাতাক না হোমা আমরা সেটাকে বিস্ফোরিত করেছি দ্য বিগ ব্যাং থিওরি কোরআন শরীফও বলে এবং এই বিগ ব্যাং থিওরিতে আমরা জানি যে মহাবিস্ফোরণ ঘটেছিল সেটাই ক্রমান্বয়ে শীতল আকার ধরে এই গ্যাসিয়াস গ্যাসীয় ফরমেশন যেটা ছিল সেটা শীতল হতে 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 কঠিন জিনিসে বা যেটাকে আমরা বলি ম্যাটারে পরিণত হয় সেই ম্যাটারে যেটা আমরা এখন দেখে থাকি বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহ আকারে এই যে গোলাকার পিণ্ড একটু আগে ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল আমি শুনছিলাম এই যে অন্ড অন্ড তাকে বলা হয় যেটা একটি গোলাকার আকার রাখে এবং গোলাকার জিনিসটা একমাত্র আকৃতি গোল আকৃতি যার একটি কেন্দ্র আছে এবং গোলাকার দুটো জিনিস সাব্যস্ত করে একটা হচ্ছে এটা গ্যাসিয়াস ফরমেশনের তরল আকার ধারা করে ধারণ করেছিল তারপর এটা কঠিন আকার ধারণ করে গ্যাসীয় ফর্মে ফরমেশন থেকে তরল তরল থেকে কঠিন আকার ধারণ করে এটা বুঝাচ্ছে গোলাকার ছুটতে ছুটতে ঘুরতে ঘুরতে সেটা গোলাকার রূপ ধারণ করেছে সম্পূর্ণ অ্যাপসলুট রাউন্ড কিনা সেটাও না একটু চাপ আছে ঘুরছে যেহেতু ঘূর্ণীয় মান এই জন্য সেটা একটু চ্যাপটা আবার দেখেন এই যে গোল জিনিসটা সেটার একটা কেন্দ্র থাকে আল্লাহ এক ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় তিনি আর ওই যে আপনার ভারতীয় শাস্ত্রে বলা আছে কি বলা আছে তার কোনো প্রতিমা নাই তার কোনো উপমা দেওয়া সম্ভব না কেননা তিনি অতুলনীয় সেই ব্রহ্ম সেই আল্লাহ সেই পরমেশ্বরকে আমরা বিশ্বাস করি শুধুমাত্র ভাষা এবং শব্দের তারতম্যের কারণে আমরা দূরত্বের মধ্যে বসে আছি ওই যে কথাটা আমি চলে আসি ওম কোন এবং তার মাধ্যমে যে মহাবিস্ফোরণ ফলশ্রুতি তার ফলশ্রুতিতে যে মহাবিস্ফোরণ তার ফলশ্রুতিতে এই বিশ্বজগতের সূচনা এবং উম্মেষ আর সেটার উপরে এক দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হয়েছে সেটাকে কেউ ছয় দিন বলে কোনো কোনো শাস্ত্রে লেখা আছে ছয় দিনের পর স্রষ্টা গিয়ে বিশ্রাম নিলেন অথচ তার কোনো ক্লান্তি হয় না বিশ্রামের প্রয়োজনও হয় না তিনি মানুষ না তিনি স্রষ্টা তিনি পরম সত্য তিনি আসল অস্তিত্ব জগতের আমরা তার ইচ্ছা হয়েছে বলে এখানে পৃথিবীতে এসছি আমরা তার সৃষ্ট আর এই কথাটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম ওমের পরিপ্রেক্ষিতে যে যদি আল্লাহর বাণী দিয়ে সূচনা হয়ে থাকে তাহলে এই কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে প্রতি পদক্ষেপে প্রত্যেকটা সিদ্ধান্তে তিনি বাণী দিয়ে থাকেন সেই বাণী কি কেবল আর্যবর্ত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছরের আগের ইতিহাস কিংবা আরও এগিয়ে চার হাজার বছর আরও টান দিয়ে সাড়ে চার বছর আগে সেই পর্যন্তই আল্লাহ তালা কথা বলেছেন আর কথা বলেন না বাণী দিয়ে যার সূচনা ঘটেছে সেই বাণী বন্ধ হয়ে গেল তার কোনো গুণ কি শেষ হয়ে যেতে পারে না অবশ্যই পারে না তিনি স্থায়ী তিনি চিরন্তন তিনি একমাত্র সত সত্য সত্তা এবং অস্তিত্ব অতএব এটাও চিন্তা করতে হবে যখন আমরা ওম নিয়ে এত আলোচনা করি তাহলে ওম বন্ধ হচ্ছে কেন আমরা কেন এটা মানতে পারছি না যে এরপরেও আল্লাহ তালা কথা বলতে পারেন এরপরেও পরমেশ্বর কথা বলেছেন এবং এই দাবি নিয়ে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার জন দাবি নিয়ে দাঁড়িয়েছে যে আল্লাহ আমার সাথে কথা বলেন এবং যুগে যুগে এসেছেন আমরা আহমদিয়া জামাতের আহমদিয়া তরিকার আহমদিয়া সমাজের লোকেরা বিনীতভাবে জানাতে চাই সনাতন ধর্মীদেরকে আমাদের কাছে একটি সত্য আছে আল্লাহ কথা বলেন পরমেশ্বর কথা বলেন এ যুগে পঞ্চনদের তীরে কলকি যু এই যে কলিযুগ আর সেই কলিযুগের কলকি অবতার এসেছেন তিনি দাবি করেছেন উনিশশো সালে আল্লাহ তালা তাকে জানিয়েছেন 
तेरी महिमा गीता में गाई गई लिखी गई है ए रुद्र गोपाल तेरी महिमा गीता में लिखी गई है कृष्ण रुद्र गोपाल रविंदर गोपाल ये दाबीटा जो हमार प्रशंसा गीता लेखा हो एक व्यक्ति कर हे जगतवासी केवल मुसलमान जो इमाम महदी और ईसा हिसाब से आसि नहीं हमें सनतन धर्मी एसे तर धर्म लेखा आज शेष जुगे कृष्ण आविर घटे भद्रबाबू के धन्यवाद एक सूझ कर दिए श्रीकृष्ण विश्वरूप अध्याय आगवद गीत से सहस्र सहस्र सूर्य किरणे प्रकाशित होखान अटमिक विस्फोरण कथा उन्नी इंगित पाँच तरह पूर्ण अधिकार आज गवेषणा करार एट कि एटमिक विस्फोरण देखान विकाश देखिए ना कि तरह आध्यात्मिक विकाशर कथा बोलें यहां होते हमार चोखे मन है हमार क्षुद्र ज्ञान मन है श्रीकृष्ण ए जुगे हमें सत्य हमी पथ कंतु महा व्यक्ति महामानव आस महामद इति ख्यात शस्य शाखा समन्वित तर विकास और बिराट होता तुम्हारा एन सह्य करते पर आलोर छटा एत तुखर तुम्हारे चोख धाधिए जापेक्षा करो तुम्हारे योग्यता बृद्धि पा तक आसबें एवं श्रीकृष्ण ही क्या सम्पूर्ण कर जाटार पथ देखान जो इस धन्यवाद धन्यवाद आपके मौलाना अब्दुल अब्बल खान चौधरी साहेब दर्शकबृंद जरा भाटीपाड़ा उपस्थित आज जलपाइगुड़ी जिलार ता आशा करी अनुष्ठान सुन आपनारा आनंद पापारा अपन प्रश्न उत्तर पे अपारा उत्तर पा एवे जासनिया जिन मिशनारी रही है अहमदिया मुस्लिम जमायतर मोबाइल लेख तरह से एक प्रश्न नहीं असलम आलैकुम मौलाना मफिजुर रहमान साहेब जी मफिजुर रहमान साहेब एखे एक भाई श्री सुशील चंद्र राय भाटीपाड़ा थे एक प्रश्न कर कल्की अवतार के हिंदू धर्मियों पुस्तक भविष्यवाणी आलोके स्थान क्षण और तरह पूर्णतार ऊपर विस्तारित जानते चाह जदि प्रश्न उत्तर आपनी दीन विस्तारित बर्णना पाई कैकटी मात्र से किस उधति द्वारा चेष्टा कर प्रश्न जो जिज्ञासा से मत उत्तर देव सर्वप्रथम जो शब्द कल्कि अवतार एर मध्य कानते कख आसबें तरह समय कल ये शब्द मध्य निहित आहतु जो कल्कि अवतार के बोले थी कलह नाशकारी जो अवतार है तीन ही हबें कल्कि अवतार अर्थात जे जुगे कलह एवं विशृखलता और हानाहानी ए मानुषर मध्य एक अशांति बिराजमान से समय जो अवतार आसें ताके कल्कि अवतार रूपे हिंदू शास्त्रे आख्यित स्थान भावे से सम्पर्क बना सम्बल नामक ग्राम थे सम्बल नामक ग्रामे तरह जन्मग्रहण हो सम्बल जो शब्द एर जो रवींद्रनाथ भाषा एर अनुवाद करी तर नाम शांति निकेतन और यहाँ के जीटू उर्दुर दिखे नहीं आसू बांगला एक धुए नहीं जाए तो ये बोलते दारुल अमान अर्थात जेखने शांति बिराजमान कर जमाते हमारे प्रतिष्ठा जमन कि ना पैनल जरा बस तेपारे आलोकपात कर अवतार हिसाब से दावी कर जन्म स्थान से दारुल अमान बोले आख्यित कर ग्राम नाम स्पष्ट है से कदन ग्राम थे आविर भाव एट बला आ हिंदू शास्त्री छाड़ा महाभारत बन पर्वते लेखा आज कल्कि अवतारे नाम विष्णु जशा है अर्थात तरह नाम आलोकपात कर विष्णु जशा विष्णु अर्थात से एक निराकार से एक तहिदे हमें खोदार ऊपर विश्वास करी एक ब्रह्मा और जशा अर्थात जे तरह गुणगान कर उपासना कर शब्द ही क्योंकि अनुवाद जे हमारे कल्कि अवतार बोले जिन दाबी कर प्रकृत भाव कल्कि अवतार रूप आविर्भव हो नाम जो अनुवाद अहम्मद अर्थात जिन विष्णु जशा ए छाड़ा तरह जुग से कौन जुगे आविर्भव से जुग के बना लौह जुग जाके बना अर्थात जिसमें लोहार व्यवहार प्रचुर हो जाए और ये क्योंकि इसलमे इसलमिक हादीसे बारोसल करीम सल्लम कथा से बला कबुल हदीद अल हदीद अर्थात लोहा लोहार ऊपर चढ़े जो लोहार व्यवहार 
পৃথিবীতে প্রভাব পাবে এবং বিস্তার পেয়ে যাবে এছাড়া পণ্ডিত রাজনারায়ণ শাস্ত্রী তিনি তার বিখ্যাত বই চেতাবাণীতে লিখছেন যে শ্রীকৃষ্ণজি বসন্তকালে সূর্যোদয়ের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন অর্থাৎ অলরেডি জন্মগ্রহণ করে ফেলেছেন এবং একটা মানে বিস্ময়িত ব্যাপার যে হজরত ইমাম মেদি আল ইসলাম বানিয়ে যে মাতে আহমেদ যিনি নিজেকে উনিশশো চার সালে কলতি অবতার রূপে ঘোষণা করলেন আল্লাহ তালার কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে তিনিও কিন্তু বসন্তকালে এবং ওই সময়ে সূর্যোদয়ের পূর্বে ওনার যখন জন্ম হয়েছিল সূর্যোদয়ের পূর্বে ঠিক ফজরে নামাজের সময় ওই সময় ওনার জন্ম হয়েছে এছাড়া মহাভারত বন পর্ব অগ্নি পুরাণ বিষ্ণু পুরাণ যে সময়ের কথা বলা হয়েছে সেই যুগে যে হানাহানি এবং একটি বিশৃঙ্খলতা এবং অশান্তি চারদিকে বিরাজন হবে তার সাথে কিন্তু আরেকটি বিরাট বড় নিদর্শন যে নিদর্শনটা কিন্তু ইসলামী জগতে যে ইমাম মেয়েদের অপেক্ষা করতে যাবে তাদের জন্য বলা হয়েছে রসুল কেরিম সাল্লাহ আসলাম বলেছেন খ্রিস্টান জগতে যারা যিশুর পুনরাগমনের জন্য যারা অপেক্ষা করছে তাদের জন্য সেখানে বলা হয়েছে এবং হিন্দু ভাইয়েরা যারা সেই কল্কি অবতারের জন্য অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য বলা হয়েছে যে সূর্য গ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ হবে এবং এই কথাটি মহাত্মা সুরদাস তার একটি বাণীতে বলছেন যে দুষ্ট দুষ্ট এসা কাটে যে কীট মারে চন্দ্র সূর্য কো রাহু গ্রাসে মৃত্যু বহত পারে কাল কি ভগবান প্রকট তভি হো গাছ সুধার করে এক সহস্র নশো সে উপর এসা যুগ পড়ে অর্থাৎ যখন কল্কি অবতার আবির হবে তখন কিন্তু পৃথিবীতে দুষ্টু এক দুষ্টু অপর দুষ্টুকে কাটাকাটি করবে এবং চারিদিকে মৃত্যু এবং আকার ছড়িয়ে পড়বে এবং যুদ্ধ হবে এবং সেই সময় কিন্তু আর একটি বিরাট বড় নিদর্শন যেগুলো সমস্ত যে নিদর্শনটি সমস্ত ধর্মে যে মহাপুরুষদের আগমনের কথা বলা হয়েছে সেই মহাপুরুষের জন্য একই ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে চন্দ্র এবং সূর্য গ্রহণ এই নিদর্শন এবং সেই নিদর্শনটি আঠারোশো চুরানব্বই সালে একুশে মার্চ সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাতটার সময় থেকে সন্ধ্যা নটা সাড়ে নটা পর্যন্ত নিদর্শনটি প্রকাশ পায় এবং ঠিক ওই রূপ আঠাশে মার্চ সূর্য গ্রহণ হয় এবং এটি আরবি মাসের হিসাবে তেরোশো এগারো হিজড়ি ছিল এবং তেরো রমজান ছিল তারপর উনি আরেকটি বিশেষ কথা বলেছেন ওখানে যে এক সহস্র নশো সে একটা যুগ পড়ে যে সে কল্কি ভগবান সেই সময় আবির্ভাব হবে যখন উনিশশো শতক পেরিয়ে যাবে আর একটি অবাক করবে পার যে হজরত ইমাম মেদি আলাই সাল্লা আসলাম অর্থাৎ বানিয়ে তে মাতে মেদিয়া উনি যখন দাবি করেন অথচ ওনার ইমাম মেদি হওয়ার দাবি বা মোজাদের যে দাবি কিন্তু আঠারোশো উনব্বই সাল থেকে শুরু হয়ে গেছিল কিন্তু কিন্তু কল্কি অবতারের যে দাবি সেটা কিন্তু উনি দুই নভেম্বর উনিশশো চার সালে যে লেকচার প্রদান করেছিলেন শিয়ালকোটে যেটা কি না আজও পর্যন্ত জামাত আহমেদিয়া লিটারেচারে লেকচার শিয়ালকোট বা ইসলাম ইসলামী লেকচার হিসেবে বিখ্যাত সেটা আপনারা পড়তে পারেন বাংলায় অনুবাদও তার রয়েছে সেখানে জি জি মৌলানা মফিজুর রহমান সাহেব আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা দর্শক দেখতে দেখতে পুরো এক ঘন্টা আমরা পেরিয়ে এসেছি বরঞ্চ একটু বেশিও হয়ে গেছে সময় আমাদের বিরতির সময় হয়েছে আমরা একটু বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর দর্শক আপনাদের কাছে আবারও ফিরে আসবো আশা করি আপনারা আমাদের সাথে ততক্ষণ থাকবেন তো বিরতির সময় আমরা আপনাদের একটি ভক্তিমূলক নজম শোনাচ্ছি সাহারাতে ফুটল রে রঙিন গুলে লা সাহারাতে ফুটল রে রঙিন গুলে লা সেই ফুলের খুশবতে আজ দুনিয়া মাতো সেই ফুলের খুশবতে আজ দুনিয়া মাতো সাহারাতে ফুটল রে রঙিন গুলে লা সাহারাতে ফুটল রে সে ফুল নিয়ে কাড়া কাড়ি চাঁদ সূরজ গ্রহ তারায় সে ফুল রঙিন গুলে লা সাহারাতে ফুটল রে সেই ফুলের রশনিতে আরশ কুরশি রশন 
আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ আবরাকাতুহ দর্শকবৃন্দ বিরতির পরে আমরা আবার ফিরে এলাম আমরা দর্শক আমরা পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি থেকে পাঁচটি প্রশ্ন পেয়েছিলাম সনাতন ধর্মের অনুসারী ভাইদের কাছ থেকে তিনটি প্রশ্ন নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে সর্বশেষ প্রশ্নের উত্তরটি দিয়েছেন আমাদের ভাই মফিজুর রহমান সাহেব যিনি বজনিয়াতে আছেন আহমদিয়া মুসলিম জামাতের মোবালেখ হিসেবে কর্মরত আর তিনি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন শ্রী সুশীল চন্দ্র রায়ের সুশীল বাবু আশা করি আপনি আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়েছেন এরপরেও আমাদের এ ব্যাপারে আলোচনা হতে থাকবে আপনাদের এখনও দুটি প্রশ্ন আমাদের কাছে আছে এই প্রশ্ন দুটির উত্তর নিয়ে আমরা আসবো অনুষ্ঠানের আর একটু পরের অংশে এবারে আমি দেখতে পাচ্ছি টেলিফোন লাইনে অনেকক্ষণ থেকে অনেকে অপেক্ষা করছেন তিন নম্বর লাইনে আছেন ঢাকা থেকে মোহাম্মদ আব্দুল জলিল সাহেব আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আহমতুল্লাহ আমি আব্দুল জলিল বলছি জি জি কিছু বলেন তারা ইজতেমাতে অংশগ্রহণ করছে এবং এই অনুষ্ঠান দেখতে সকলেই আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্যানেলের কাছে রাখছি যে এখানে ছিচল্লিশ জন আছেন অহমদী অতিথি যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন প্রায় সাড়ে চারশো জন মানুষ এক জায়গায় একত্রে বসে এই অনুষ্ঠান সত্যের সন্ধান অনুষ্ঠান এখন দেখছেন এর মধ্যে ছিচল্লিশ জন অহমদী আছেন আর প্রায় একশো জন আছেন যারা নবাগত আহমদী তো তাদের উদ্দেশ্যে যদি আপনারা উপদেশমূলক কিছু বলতেন সর্বপ্রথম বাংলাদেশ আনসারউল্লাহকে মোবারকবাদ জানাই তাদের এজতেমা উপলক্ষে আপনারা এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অতিথিদের এখানে একত্রিত করেছেন এবং জামাতের সম্মানিত বড় প্রিয় সদস্যরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল অঞ্চল থেকে এখানে সমবেত হয়েছেন একত্রিত হয়েছেন আল্লাহ তালা আপনাদের এই ইজতেমাকে মোবারক করুন এবং এটি কল্যাণ এবং অশেষ বরকত নিয়ে আসুক যারা অতিথি এসেছেন তাদেরকে আমরা লন্ডনে বসেও বক্সিবাজারে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের এখানে আসা অশেষ বরকতের কারণ হোক এবং আপনারা সত্যের সন্ধানে এসেছেন সত্য খুঁজতে এসেছেন সত্যি আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে সত্য এসে গেছে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী হাদিসে যে মাহদি এবং ইসার আসার কথা আছে তিনি এসে গেছেন আল্লাহ তালার অশেষ অনুগ্রহে 
আমরা তাকে মেনেছি তিনি হলেন কাদিয়ানের হজরত মির্জা গোলাম আহমদ আলাহি সালাতু আসসালাম আপনারা এসেছেন যাচাই করেন পড়েন এবং আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করেন যে হে আল্লাহ এটি যদি মিথ্যা হয় তাহলে তুমি আমাদেরকে দূরে রাখো আর যদি সত্য হয় হে আল্লাহ আমরা যেন বঞ্চিত না হই কেননা যে মোহাম্মদ রসুল্লাহর মাহদিকে গ্রহণ করবে না সে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের সফায়াত কীভাবে পেতে পারে কি আমার দিবসে তো এটি অতিথিদের জন্য কথা আর যারা আমাদের নতুন আহমদি ভাই যারা সম্প্রতি আহমদিয়ত গ্রহণ করেছেন গত কয়েক বছরে তাদেরকে বলবো যে আপনারা স্বর্ণের খনির সন্ধান পেয়েছেন আল্লাহ তালার ফজলে আপনারা সেই খনির শ্রমিক হিসাবে সেখানে প্রবেশ করেছেন এখন সংগ্রহ করুন নিজের থলি ভরেন এই সম্পদে আপনারা হজরত ইমাম মাহাদি আলাই সাল্লাতু আসলামকে মেনেছেন হজরত ঈসা ইবনে মারিয়াম যার রসুল্লাহ ভবিষ্যৎবাণী করেছেন তাকে মেনেছেন তাকে মানার পর কিন্তু একটা জগৎ খুলে যায় এমন সময়ে এটি অভিজ্ঞতা সারা বিশ্বে যারাই নতুন আহমদিয়ত গ্রহণ করে তাদের এটি অভিজ্ঞতা যে কেউ যদি সত্যিকার অর্থে প্রকৃতপক্ষে ইমাম মাহাদি আলাই ইসলামকে এবং ঈসা আলাহামকে মানে তাহলে আল্লাহ তালা তার সাথে কথা বলেন তার ইমানকে দৃঢ় এবং মজবুত করার জন্য তো এখন সময়ে আল্লাহ তালার সাথে ব্যক্তিগত কোনো সম্পর্ক স্থাপনের এখন সময়ে দোয়া কবলিয়তের কোনো অভিজ্ঞতা করার তো আপনারা দোয়া করেন আল্লাহকে বলে যে হে আল্লাহ আমার দোয়া গ্রহণ করো আর তুমি প্রমাণ দাও যে তুমি আছো এবং তুমি প্রমাণ দাও যে আহমদিয়ত সত্যি তোমারই সত্য মাহদির জমাত তো এই কয়েকটি কথা বলে আমি শেষ করতে চাই আপনাকে মৌলানা ফিরোজ আলম সাহেব সংক্ষেপে আপনি খুব সুন্দর কথা বললেন আমরা আমাদের যারা নবাগত ভাই আছেন তাদেরকে আহমদিয়তের ভুবনে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা পড়াশোনা করেন এবং এ ব্যাপারে আপনাদের জ্ঞান অভিজ্ঞতাকে আপনারা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেন এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি চার নম্বর লাইনে আছেন আমাদের আরেক ভাই যিনি রংপুর থেকে ফোন করেছেন বাংলাদেশের রংপুর থেকে আসসালামু আলাইকুম জামিল উদ্দিন সাহেব জামিল উদ্দিন সাহেব আপনি কি লাইনে আছেন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম जमिलुद्दीन सहेब आपने प्रश्न खुब सुंदर एक चमत्कार प्रश्न मौलाना अब्दुल्ला सहेबर का रखते হাদিস শরীফ থেকে জানা যায় যে জিব্রাইল আলাইসাল্লাম একবার এসে রসুল আকরাম সাল্লাহ আলিবাসাল্লামকে বলেছিলেন আমরা এমন কোনো গৃহে প্রবেশ করি না যেখানে ছবি বা কুকুর রাখা থাকে আমরা এমন কোনো গৃহে প্রবেশ করি না যেখানে ছবি বা মূর্তি বা কুকুর রাখা থাকে কেননা ওখানে সুরাতুনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার একটা ছবি এটার অনুবাদ করা যায় আর সুরাতনের একটা অর্থ হলো মূর্তি এটার থেকে অনেকেরা মনে করেন কোনো ধরনের কোনো ছবি রাখা বৈধ নয় এটা ঠিক না হ্যাঁ যে ছবি অশ্লীলতা ছড়ায় যে ছবি মানুষের মাঝে অশ্লীল মনোবৃত্তি জাগরূক করে যে ছবি মানুষকে শির্ক বা আল্লাহ তালার সমকক্ষ দাঁড় করায় কাউকে এই প্রবণতা সৃষ্টি করে সেটা আজও নিষিদ্ধ কালও নিষিদ্ধ চিরকাল নিষিদ্ধ কিন্তু যে ছবি ইতিহাস সংরক্ষণ করে যে ছবি আপনাকে জ্ঞান বৃদ্ধিতে সাহায্য করে সেটা কখনো বৈধ ছিল না আজও নাই ভবিষ্যতেও হবে না যারা বা যেসব আলেম ওলামা বিভিন্ন সময় ফতোয়া দিয়ে থাকেন যে ছবি তোলা না যায়জ এবং অবৈধ আজকাল তারাই বিভিন্ন চ্যানেলে ঘন্টার পর ঘন্টা অংশগ্রহণ করছেন এবং নিজেদের ছবি তোলাচ্ছেন তারাই সরকারি খরচে বা বেসরকারি খরচে নানাভাবে প্রত্যেক বছর হজে যাচ্ছেন এবং ছবি তুলেই যাচ্ছেন এখন তারা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন প্রয়োজন ছাড়া ছবি তোলা ঠিক না একেবারে ঠিক বাজে কাজ করা এমনিতেই ইসলামে অপ্রয়োজনীয় বলা হয়েছে বল্লাজিনা হোম আনিল লাগবে মরে জুন প্রয়োজনীয় জিনিস রাখার কথা বলছি হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিবাসাল্লাম বলেছেন জ্ঞান চর্চা করা প্রত্যেক মুসলমান নর নারীর জন্য আবশ্যক যদি আপনাকে বলা হয় এস্কিমোদের জীবনযাপন পদ্ধতি কি সেটা দেখে আসো এই যে মেরুতে শ্বেত ভাল্লুক আছে তার জীবনযাপনের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখো আপনাকে হয় যেতে হবে উত্তর মেরু বা দক্ষিণ মেরুতে কিংবা আপনাকে আনতে হবে একটা বই যার ভিতরে তাদের সমস্ত ইতিবৃত্ত এবং ছবি আছে 
কোনটা সহজ আপনার জন্য মনে হয় অতএব ছবি মাত্রই হারাম এই কথা বলা যাবে না যে ছবি অশ্লীলতা ছড়ায় আর যে ছবি পূজার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড়ায় সেটা ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ এবং চিরকাল নিষিদ্ধ আল্লাহ আপনার জন্য ব্যাপারটি বুঝার সহজ করুন ধন্যবাদ একটু যোগ করতে চাই মোলানা সাহেব বললেন এটি জ্ঞানের একটা শাখা ছবি আজকের যুগে ছবি একটা ইস এ ব্রাঞ্চ অফ নলেজ জ্ঞানের একটা শাখা এবং এটি নিয়ে অনেক গবেষণা হয় এক ব্যক্তির ছবি দেখে এমন বিশেষজ্ঞ আছেন যারা তার সম্পর্কে অনেক কিছু বলে দিতে পারেন আহমদিয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা লিখেছেন যে আমি যে বৈধ ছবির পারমিশন দিয়েছি তার কারণ হলো এটি আজকের যুগে এমন জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তা মানুষের এত উন্নতি করেছে যে তারা চেহারা দেখে বলতে পারে যে এই চেহারাটি মিথ্যাবাদের নাকি সত্যবাদের হজরত ইমাম মাহদি আলাই সালামের ছবি দেখে ইউরোপে আমেরিকায় অগণিত এমন মানুষ আছে যারা তার ছবি দেখে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছে যে এটি মিথ্যাবাদের ছবি হতে পারে না ফ্রান্সে এমন ঘটনা ঘটেছে আমি পূর্বের আমাদের এক অনুষ্ঠানে শুনিয়েছি যে ফ্রান্সে আমাদের সেখানে এক্সিবিশান হয়েছে একজিবিশানে এমন এক বিশেষজ্ঞ এসেছেন তাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট শব্দ আছে যা এখন আমার মনে পড়ছে না যারা ছবি স্টাডি করেন হজ অনেক ছবির মাঝে হজরত মির্জা গোলাম আহমদ আলাই ইসলামের ছবির সামনে এসেই পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে ইনি আল্লাহর নবী হি ইজ এ মেসেঞ্জার অফ গড তো আজকে হেদায়েতের জন্য আহমদিয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা এই পারমিশন দিয়েছেন কোনো অবৈধ কাজের জন্য ছবি উঠানোর তিনি পারমিশন দেননি ধন্যবাদ আপনাদেরকে ভাই জামিল উদ্দিন সাহেব রংপুর থেকে আপনি ফোন করেছেন প্রশ্ন করেছেন আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন এছাড়াও যদি আহমদিয়া জামাত সম্পর্কে আপনি আর কোনো বিষয়ে জানতে চান আর কোনো আপনার প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে আপনি আবার লাইনে আসবেন আমরা আপনার সাথে কথা বলতে পারলে আমরা খুশি হব আমাদের ভালো লাগবে এরপরে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমির সাহেব লাইনে আছেন তিনি বলছেন যে আমার সাথে কয়েকজন অহমদি অতিথি আছেন যারা আমার বাসায় অনুষ্ঠান দেখছেন আসসালামু আলাইকুম আমির সাহেব ভলিউম যদি একটু কমিয়ে দিতেন আমরা শুনতে পাচ্ছি আমরা আমি সাহেব আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি আপনার যদি কোনো বক্তব্য বা প্রশ্ন থাকে করুন জি আমার আমার সঙ্গে একজন অতিথি আছেন তিনি প্রশ্ন করতে চান তার নাম মোহাম্মদ আলী খান আমি টেলিফোনটা তাকে দিচ্ছি জি জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ভাই আপনার নামটা আরেকবার যদি বলতেন মোহাম্মদ আলী খান মোহাম্মদ আলী খান সাহেব বলুন আপনারা কোন দৃষ্টিতে দেখেন এবং একই সাথে জানতে চাচ্ছি যে ইসলামে যেমন হানাফি ও আবি অনেকগুলো চারটা মূল মাজাব আছে এবং এক সময় হারান শরীফও চারটা জামাত হতো তারা জিজ্ঞেস করে আপনি কি সুন্নি নাকি মুসলমান আমরা হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াল্লামের উম্মত হওয়ার কথা এক এই দলাদলি তো আমাদেরকে ধ্বংস করছে এটা শুধু আমাদেরকে ধ্বংস করছে না সারা জগতের যত ধর্ম মত আছে তার মধ্যে ছোট ছোট ব্যাপার নিয়ে যে রেশারেশি যে দ্বন্দ্ব যে মতবিরোধ চলছে সেটাই তো পরবর্তীকালে আগুনে রূপান্তরিত হয় হিংসা বিদ্বেষ যা কিছু আমরা ভিতরে লালন করি সেটাই বাইরে বেরিয়ে আসে পরবর্তীকালে এটা সমাধানের জন্য আসার কথা ছিল প্রতিশ্রুতি ইমাম হাতি আলাই সালাম যার অপেক্ষায় শিয়ারাও রত এবং সুন্নিরাও রত আপনি একটু আগে বললেন প্রশ্নের মধ্যেই যে অন্যান্য দলাদলি সম্পর্কেও বলেন মনানা সাহেব বলেছেন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা শত শত হাজার হাজার পৃষ্ঠা লেখা আছে ফতোয়াবাজি কাদিয়ান ইন্ডিয়ার থেকে একটা বই প্রকাশ করেছেন বুরহান সাহেব সেটাতে শুধু সংকলন আছে কতগুলো ফিরকা কতগুলোকে কাফের বলেছেন এটা মানে অদ্ভুত একটা জগৎ মনান সাহেব বলেছেন যে ফতোয়া হলো সে মুসলমান না সে কাফের আবার কাফের যে তাকে মনে করবে না সেও কাফের তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক রচনা করা যাবে না তার এটা করা যাবে না তার সেটা করা যাবে না আর যে করবে তার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত অন্তর্জামী আর কাকে বলে 
কে কোন অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছে কে কোন কারণে কি করছে এটা কি আল্লাহ ছাড়া কেউ বলতে পারে কবে থেকে আমরা অন্তর্জামী হয়ে বসে থাকলাম শিয়া সুন্নি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য খুব স্পষ্ট হজরত আবু বকর সিদ্দিক হজরত উমর রাজি আল্লাহ আনহ হজরত উসমান রাজি আল্লাহ আনহ এবং হজরত আলী কাররম আল্লাহ বাজহু রাজি আল্লাহ আনহ তারা সবাই হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিবাসাল্লামের অত্যন্ত নৈকট্যপ্রাপ্ত এবং তার পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক পুরুষ ছিলেন এবং বৈধ সত্য খলিফা ছিলেন প্রত্যেকে সম্মানিত এবং আল্লাহ এবং রসুলের নৈকট্যপ্রাপ্ত হিসাবে আমরা তাদেরকে জানি আমাদের খলিফা তারা কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা আমরা আমাদের ইমানকে হরণকারী অপরাধ বলে মনে করি কোরআন শরীফে লেখা আছে রব্বানা ফির লানা ওলি ইখওয়ানিন আল্লাজিনা সবাকুন আবিল ইমানে ওলা তাজ আলফি কুলুব না গিল্লাজিনা আমানু রব্বানা ইন না কা রউফ উর রহিম হে আমাদের আল্লাহ হে আমাদের আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও আর আমাদের সেই সমস্ত ভাইদেরকেও ক্ষমা করে দাও যারা ইমান আনার ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী আমাদের পূর্বে তাদের যুগ কেটেছে এবং তারা আমাদেরকে পথ দেখিয়ে গেছে এবং আমাদের হৃদয়ে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না হে আল্লাহ এটা কোরআনের ভাষা কোরআনে আল্লাহ তালা এই কথাটা বলেছেন যে মোমেনদের চিহ্ন হচ্ছে বিশ্বাসীদের চিহ্ন হচ্ছে তারা সব সময় তাদের মুরব্বীদের তাদের বুজুর্গদের তাদের উত্তর পুরুষদের অর্থাৎ তাদের পূর্বপুরুষদের যারা তাদেরকে পথ দেখিয়ে গেছেন তাদের জন্য দোয়া করে ভালোবাসা রাখে শ্রদ্ধা নিবেদন করে যদি মুসলমানদের কোনো ফিরকা হজরত আলীর ভালোবাসায় তার আতিশয্যে এত পাগল হয়ে গিয়ে থাকে যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে নিকটতম সাহাবি হজরত আবু বাকর সিদ্দিককে গালি দেওয়া তাদের ইমানের অঙ্গ মনে করে থাকে আমরা তাদের সাথে একমত নই আমরা রসুল আকরম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের ইসলামে বিশ্বাস করি প্রেম প্রীতি ভালোবাসার ইসলাম কোরআন শরীফে বলেছে সমস্ত বড় বড় সাহাবিরা রাজি আল্লাহ আনহ ও রাজু আনহ আনহুম রাজি আল্লাহ আনহুম ও রাজু আনহ আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এই সার্টিফিকেট আল্লাহ তাদেরকে দান করেছেন আর আল্লাহ তালা অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব জানেন ভবিষ্যতে কি হবে তাও জানতেন এবং তা জানার পর তিনি সার্টিফিকেট ইস্যু করেছেন যে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আমরা তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত সাহাবি বড় বড় সাহাবি হিসাবে মান্য করি এবং গণ্য করি তাদেরকে আমাদের জন্য পথের পথে মানে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি মৌলানা সাহেব শুরুতেই বলেছিলেন হজরত হাসান এবং হুসাইনের জন্য আমরা দোয়া করছি হজরত ফাতেমা রাজি আল্লাহ আনহার জন্য দোয়া করছি হজরত আলী রাজি আল্লাহ আনহর জন্য দোয়া করছি আলে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিবাসাল্লামের জন্য দোয়া করছি কেন করছি যেন কেউ এটা মনে না করে যে আমরা সুন্নি হওয়া সত্ত্বেও হজরত আলী বা তার বংশধর তার পরিবারের প্রতি কোনো ধরনের বিদ্বেষ রাখি যদি রাখি তাহলে আমাদের ইমান নাই হজরত মসিহ মাহুদ আলাই সাল্লাত ওসলামি কথাই বলেছেন যে কেউ আলে মোহাম্মদের প্রতি সামান্যতম যদি বিদ্বেষ পোষণ করে তাহলে তার ইমান ধ্বংস হয়ে যায় এই জন্য ভাই আপনি আশ্বস্ত থাকেন যে আমরা সুন্নি মতবাদের অনুসারী আমরা চার খলিফাতে বিশ্বাস করি খেলাফায়ের আসে দিন বরং সেই খেলাফতের পরে যে আল্লাহ তালা প্রতিশ্রুত মসিহ আলাই সালামকে পাঠাবেন রূপক আকারে মসি এসে গেছেন ইমাম মাহাদি আলাই সালাম আসার কথা তিনি এসে গেছেন তারপরে যে খেলাফত সে সেটাকেও মান্য করি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিবাসাল্লামেরই আধ্যাত্মিকতার প্রতিবিম্ব আকারে এই নিয়ামত আমরা লাভ করেছি জগতে কিন্তু এটার মানে এই না যে আমরা শিয়া সুন্নিদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাই আমরা তাদের ভুল বুঝাবুঝি দূর করতে চাই এটা আমাদের প্রতিষ্ঠার একটা বড় উদ্দেশ্য যে হে মুসলমানরা তোমরা এক হও আপনার কথার শেষ প্রশ্ন উত্তরটা শেষ করছে এভাবে আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে নইলে মোরা রাজার সাথে মিলব কি শক্তে এই কথা আমাদের না আমরা সবাই রাজা না আমাদের একজন নেতা আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি এসে যখন বলবেন যে আমার কাছে এমন একটি যোগ্যতা এবং সার্টিফিকেট আছে যেটা জগৎবাসী দিতে পারে না তখন জগতের মোল্লা মৌলবি আলে মোলামা পণ্ডিতবর্গ মনীষী ঋষি সবাই এক হয় তার আগে হয় না এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বার এই ঘটনাই ঘটেছিল মাতবরের ছড়াছড়ি সারা জগতে কেউ কারোটা শোনে না কেউ কারোটা হচ্ছে কম যায় না আমি অমুক সাহেব আমি দক্ষিণ ভারতে বড় বড় হল ভাড়া করে লেকচার দিয়ে যাচ্ছি আমার কি যায় আসে জগৎ কোথায় যাচ্ছে বা না যাচ্ছে একজন মিশরে দাঁড়িয়ে গেলেন উনি আহমদিয়া জামাতের বই পুস্তক পরে লেকচার দিয়ে দিলেন ক্রিশ্চানিটির বিরুদ্ধে নিজের মতবাদ দাঁড়িয়ে গেলেন ওনার ভালো ভিডিওস বিক্রি হয়ে গেল আজ থেকে বিশ বছর তিরিশ বছর আগের কথা বলছি তিনি হুলুস্তুল করে দিয়ে চলে গেলেন কিচ্ছু হয় না রে ভাই এইগুলোতে কিচ্ছু যায় আসে না আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি আসেন তিনি জগৎকে এক করেন হজরত মুসা আলাইসাল্লাম বাধ্যত তোতলা ছিলেন 
হাজরত হারুন আলাই ইসলাম তার চেয়ে অনেক স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতেন কিন্তু মুসা আলাই ইসলামকে আল্লাহ তালা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলেন তিনি যখন চলে গেলেন চল্লিশ দিনের জন্য তুর পর্বতে জাতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা বললেন যে তুমি ফিরত যাও তোমার জাতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তিনি আসলেন আর বলেন এই জাতি ঠিক হ ঠিক হয়ে গেল কেন উনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অথচ তিনি কথাও পরিষ্কার বলতে পারতেন না অতএব যার কাজ তারই সাজে আমাদের পূর্ণ আমন্ত্রণ এটার জন্য যে ভাই হে মুসলমানরা আবার তোরা মুসলমান হ খাঁটি ইসলামটাকে দেখ এক হতে হবে তো রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহাসাল্লাম তো এটাই বলেছেন মা না আলেহে বা সাহাবি আমি এবং আমার সাহাবিরা যে অবস্থা ব্যবস্থা পরিবেশ পরিস্থিতিতে আছি সেরকম অবস্থা ব্যবস্থা পরিবেশ পরিস্থিতি হলে তোমরা জান্নাতের পথ ধরতে পারবে না হলে পারবে না এই দলাদলি নিয়ে এক একটা মোল্লা মৌলবির পিছনে ছুটলে কি আর ইসলাম এক হয় আজকে এক হুজুর একদিকে ডাকবে না কালকে আরেক হুজুর তৈরি হয়ে যাবে না উনি ওনার নিজের দিকে ডাকবে ডাকবেন যত মত তত পথ হয়ে যাবে না 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 এটার পদ্ধতি না সুতরাং আমাদের দাওয়াতটা রাখেন আমাদের আবেদনটা রাখেন যে একটাই জামাত আছে মুসলমানদের মধ্যে যারা বলছে এসে গেছেন যাচাই করে দেখো যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখিও তাই পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে মালান আবদুল্লা বাবু সাহেব ভাই মোহাম্মদ আলী খান সাহেব আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য এবারে সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে ফোন করেছেন আমাদের এক ভাই আমার কাছে ওনার নামটা স্পষ্ট না তিনি একজন অহমদী অতিথি তিনি একটি প্রশ্ন করতে যাচ্ছেন মেলবোর্ন অস্ট্রেলিয়া থেকে আসসালামু আলাইকুম জি ভাই আপনি আপনার নামটি বলুন তারপর প্রশ্নটি করুন জি আমার নাম জুকরুফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেছি কিন্তু আমি আবার নর্মাল মসজিদে নামাজ পড়ি আমাদের অস্ট্রেলিয়াতে কিন্তু অনেকগুলো কোয়েশ্চেনের মধ্যে একটা যেটা কোয়েশ্চেন আমি জানতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের জামাতের খলিফা নির্বাচনটা জামাতে আহমদি কিভাবে করে যদি ব্যাপারে আপনি বলতেন মৌলানা ফিরোজ আলম সাহেব আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রশ্ন করার জন্য জুখরুফ আহমদ সাহেব উনি একজন আহমদি উনি বয়াত করেছেন কথা থেকে এটা বোঝা গেল তো এই সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে হবে সংক্ষিপ্ত কথা হলো যে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের খলিফা দ্বিতীয় খলিফা হজরত মির্জা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ রাদিউল্লাহ আনহু আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে ইশারা পে এলকা পে তিনি একটা নির্বাচন কমিটি বা ইলেকট্রাল কলেজ গঠন করেছেন জামাতের যারা সবচেয়ে সম্মানিত মোত্তাকি বুজুর্গান হিসাবে পরিচিত যারা জামাতের বিভিন্ন যে বিভাগ আছে সেই বিভাগের যারা নেতৃত্বে আছেন থাকেন এখানে সব নাম উল্লেখ করা যাবে না নাজেরান ওকালা এবং জামে আহমদিয়ার প্রিন্সিপাল এরও অন্তর্ভুক্ত তো এই ধরনের একটা নির্বাচন কমিটি গঠন করেছেন দ্বিতীয় খলিফা যখনই কোনো খলিফার ইন্তেকাল হয় এই কমিটি সক্রিয় হয় এর আগে এই কমিটির কোনো কাজ থাকে না যেন এই কমিটির কোনো অস্তিত্বই নেই একজন খলিফার যখন ইন্তেকাল হয় তখন এই কমিটি সক্রিয় হয় কমিটির একজন সেক্রেটারি থাকেন তাদের তারা সম্মিলিতভাবে একাত্রে এক জায়গায় বসেন এবং সেখানে নির্বাচন হয় আর নির্বাচনে কোনো প্রকারের ক্যানভাসিং কারো পক্ষে বা কারো বিপক্ষে কারো বিপক্ষে কোনো প্রকারের কথা বলা যায় না এবং হাত উঠিয়ে প্রকাশ্যে নির্বাচন হয় নিজেকে নিজে প্রস্তাব করা যায় কারো নাম কেউ নিজে প্রস্তাব করতে পারে না ইচ্ছা পোষণ করতে পারে না যে আমাকে এই খলিফা নির্বাচন করতে হবে কিন্তু মূল কথা হলো জামাতের দৃষ্টিতে যিনি সবচেয়ে বেশি মুত্তাকি যেভাবে রসুল করিম সাহাসলামের যুগে ছিল হজরত রসুল ইসলামের ইন্তেকালের পর সাহাবারা সমবেত হয়েছেন তারা পরামর্শ করছিলেন ভাবছিলেন যে কাকে 
এই দায়িত্ব দেয়া যায় কিন্তু রসুল করিম সাল্লা ইসলামের ইশারা ছিল হজরত আবু বকরের প্রতি তাই সব সাহাবা এক ঐক্য ঐক্যমতে পৌঁছেছেন যে হজরত আবু বকরই তাদের নেতৃত্ব দেবেন একইভাবে হজরত আবু বকর ইন্তেকালের পর সাহাবারা এই ঐক্য ঐক্যমতে পৌঁছেন যে হজরত ওমর রাজি আল্লাহ আমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকি তিনি মুসলমানদের নেতৃত্ব দেওয়ার সবচেয়ে বেশি যোগ্য তো আজকে এই যে রসুল্লার পরে যে রীতি ছিল সাহাবাদের মাঝে সেই রীতিটা এখানে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের দ্বিতীয় খলিফা সেটাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন এবং এই নির্বাচন যা হয় তা সম্পূর্ণভাবে খোদাতলার মদতপুষ্ট যিনি খলিফা হন খেলাফতের পর তার পক্ষে আল্লাহ তালা যে সমস্ত নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন সেই নিদর্শনের আলোকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের যারা এলডার্স যারা সম্মানিত মুত্তাকি বুজুর্গ তাদের নির্বাচন যদিও বাধ্যত তারা ভোট দিয়ে এক ব্যক্তিকে নির্বাচন করে থাকেন কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ তালার প্রকাশ্য এবং সুস্পষ্ট সমর্থন এটি প্রমাণ করে যে সেই নির্বাচন আসলে আল্লাহ তালার পবিত্র ছায়ায় আল্লাহর তত্ত্বাবধানে আল্লাহর পবিত্র দৃষ্টির দৃষ্টির অধীনে দৃষ্টিতে সেই নির্বাচন হচ্ছিল আর আহমদিয়া মুসলিম জামাতের খলিফাদের পক্ষে আল্লাহ তালার সমর্থনের হাজার হাজার দৃষ্টান্ত আছে এখানে তা বর্ণনা করার সময় নেই শুধু একটা বলবো হজরত মির্জা তাহের আহমদ সম্পর্কে আমি বলি যে তিনি আল্লাহর খলিফা ছিলেন তার সম প্রমাণ হলো জিয়াউল হককে তিনি মোবাইলার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন আর মোবাইলার চ্যালেঞ্জের দুই মাস সাত দিন পরে হ্যাঁ দুই মাস সাত দিন পর তিনি জুমার খোদাই ঘোষণা করেছেন মানে তার ধ্বংস হওয়ার সাত দিন আগে বা পাঁচ দিন আগে জুমার খোদবাই বলেছেন যে আল্লাহ তালা আমাকে জানিয়েছেন যে আল হককে এখন খোদা তালার পবিত্র তকদির পরিবেষ্টন করে ফেলেছে সে চূর্ণ বিচূর্ণ হবে এবং এই তকদিরকে সে কোনোভাবে এড়াতে পারবে না এবং ঠিক পাঁচ দিন পর এই ঘটনা ঘটে আল্লাহ এবং আমরা তখন পাকিস্তানে উপস্থিত ছিলাম সেই ক্যাস্টেট এখনও আছে যে যে কোনো ব্যক্তি শুনতে পারে তো বাস্তব পরিস্থিতি এটি প্রমাণ করে যে মোমেনদের এই নির্বাচন আসলে খোদা তালার ইচ্ছার অধীনে একটি নির্বাচন ধন্যবাদ আপনাকে মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব ভাই জুখুব সাহেব আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আশা করি ভবিষ্যতে আপনি আপনার অন্যান্য যে বিষয়গুলো জানার আছে সেই বিষয়ে আপনি প্রশ্ন করবেন জি উনি যদি অংশগ্রহণ করেন আর তার আগে যদি আপনার কাছে বাংলায় আল ওয়াসিয়াত পুস্তিকাটা থাকে সেখানে আহমদিয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা নিজে যে দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন পবিত্র ব্যক্তিরা মিলে দোয়াতে রত থাকবে এবং রুহুল কুদ্দুস নাজিল না হওয়া পর্যন্ত এক ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন কাটাবে সেই দৃশ্যটা আমরা দেখতে পাই প্রত্যেক নির্বাচনের সময় আপনি পড়ে নেন আমরা যদি আপনারও প্রশ্ন পাই খুশি হব আপনার জন্য উন্মুক্ত থাকলো কালকে এবং পরশু সময় ধন্যবাদ আপনাদেরকে এখানে আমি আবার একটু বলে দিচ্ছি যে আমাদের সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে দুই ঘন্টা সময় দেখতে দেখতেই পার হয়ে যায় আমরা চেষ্টা করছিলাম ভাই কারিপাড়াতে আপনারা যারা আছেন আপনাদের আরও দুটি প্রশ্ন আছে আমাদের হাতে আমরা উত্তর দেওয়ার আমরা চেষ্টা করব আজকের অনুষ্ঠানের শেষ দিকে এগুলো দেওয়ার কিন্তু আমার কম্পিউটার পর্দায় আমি দেখতে পাচ্ছি যে অনেকেই ফোন লাইনে আছেন তাদেরও অধিকার আছে এই জন্য আমরা যদি একটু অনুমতি পাই আপনাদের থেকে তাদের কথা বলি ছোট্ট একটা বাচ্চা পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র সে ঢাকা থেকে প্রশ্নটি পাঠিয়েছে ফোন নাম্বার ভাই আপনার সঠিক না এই জন্য আমরা আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না কিন্তু উনি বলছেন যে আমরা বলছি যে ঈশা আল্লাহ ইসলাম আসলাম মারা গেছেন কিন্তু আমার পাঠ্য বইয়ে লেখা আছে যে ঈশা আসলাম মারা যান নাই তিনি আবার পুনরায় আসবেন তো এর কি উত্তর দিব আমি কি করব যদি মলান আবদুল আবাল সাহেবের উত্তরটা দিতেন তাত্ত্বিক আলোচনার বাবা তোমার বুঝার তো বয়স হয়নি এখনও কিন্তু তারপরেও তোমাকে জানতে হবে জন্মিলে মরিতে হয় মানুষ মাত্রই মরণশীল এ কথা কি তোমার জানা আছে নিশ্চয়ই জানা আছে তোমার দাদার দাদা তোমার দাদার আব্বা জিজ্ঞেস করে দেখো ছিলেন এখন নাই কেন নাই তিনি মানুষ ছিলেন ঈসা নবী হোক আর আদম নবী হোক আর মোহাম্মদ নবী হোক সাল্লাহ আলিবাসাল্লাম সবাই মানুষ নবী মরণশীল তারা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হয়ে আসেন আল্লাহর গুণ যতটুকু মানুষ ধারণ করতে পারে ততটুকু ভরপুর হয়ে আসেন বিতরণ করেন গুণ মানুষকে শেখান আল্লাহর রঙে রঙিন কীভাবে হতে হয় তারপর তারা দায়িত্ব পালন করে চলে যান তাদের খলিফা থাকেন সে কাজটা পূর্ণ করে হজরত ঈসা আলাইসাল্লাম মানুষ নবী ছিলেন কোরআন শরীফে বারবার এই কথাই বলা আছে মরিয়ম আলাহিসাল্লামের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী ঈসা আলাহিসাল্লাম কিভাবে না খেয়ে না দে আকাশে জীবিত থাকতে পারেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিবাসাল্লাম মারা গেছেন ঈসা নবী জীবিত আছেন তিনি আবার আসবেন তিনি যদি আবার আসেন তাহলে আমাদের নবী বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় হ্যাঁ হজরত ঈসা আলি ইসলাম আসবেন এই কথা যদি আমরা বুঝে যাই যে আগের ঈসা আলি ইসলাম মারা গেছেন কোরআন শরীফে স্পষ্ট দেখতে পাই তখন আমাদের প্রশ্ন করতে হবে আগের ঈসা আলি ইসলাম মারা গেছেন তাহলে এটার অর্থ কি দাঁড়ায় তার
তার নাম ঈসা রাখা হয়েছে যেরকম আমি বাংলাতে বলি তোমাকে যদি বলি তুমি একটা বীরত্বের কাজ করে এসছো বাড়িতে আর আমি তোমাকে বলি তুমি একটা বাঘের বাচ্চা তুমি কি বাঘের বাচ্চা তুমি তো মানুষের বাচ্চা কেন আমি তোমাকে বাঘের বাচ্চা ডাকলাম বাঘের মতো কাজ করেছো বাঘের মতো নাম পেয়েছো যেরকম কাজ সেরকম উপাধি হজরত ঈসা আলহ সাল্লাতু ভাসলাম কোরআন শরীফে বলা আছে মারা গেছেন এক জায়গায় না অনেক জায়গায় বলা আছে এবং স্পষ্টভাবে বলা আছে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আল্লাহ রসুল ছাড়া আর কিছুই নন তার পূর্বেকার সমস্ত রসুল গত হয়ে গেছেন সুরা আলী ইমরানের একশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াতের সমস্ত রসুলের মধ্যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের পূর্বেকার সমস্ত রসুলের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম যিনি তার নাম ইসাহেব মেমোরিয়াম উনি অবশ্যই মারা গেছেন পূর্বের মানে সবচেয়ে নিকটবর্তী রসুল তিনি আর কোরআন শরীফে বিভিন্ন স্থানে বলা আছে ঈসা আলাই সাল্লাতু আসসালাম সমেত বাকি সমস্ত নবী রসুলরা গত হয়েছেন ঈসা আলাই সাল্লাতু আসসালাম সম্পর্কে স্পেসিফিকলি উল্লেখ করা বলা আছে যে তিনি আগে খাবার খেতেন এখন আর খান না সুর আম্বিয়াতে বলা আছে নবী যদি জীবিত থাকে অবশ্যই খাবার খায় নবী মাত্রই খাবার খায় আর যদি খাবার বন্ধ হয়ে থাকে তার মানে নবী আর এখন জীবিত নাই দুই যোগ দুই কত হয় চার তো সুর আম্বিয়ার আয়াত আর সুরা মায়দার ছিয়াত্তর নম্বর আয়াত মিলিয়ে দেখবে হজরত ইসা আলাহ সাল্লাম মারা গেছেন হ্যাঁ লেখা আছে উনি আবার আসবেন এর অর্থ তার আগমন নয় যিনি মারা যান তিনি দ্বিতীয়বার ইহকালে আর জীবিত হয়ে ফেরত আসেন না কেউ আসেন নাই হারাম আলা কারিয়াতিন আহলাক না হুমান না হুমিলা হিমলা ইয়ার যেমন তাহলে তার আসার অর্থ কি তার গুণে গুণান্বিত হয়ে তার মতো যুগে তার মতো দায়িত্ব নিয়ে একজনের আসার কথা তাকে ইসা ইবনে মারিয়াম নাম দেওয়া হয়েছে তোমাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মালান আবদুল আবাল সাহেব তার মানে আপনার কথা থেকে স্পষ্ট যে সেই যুগে প্রতিষ্ঠিত যে ঈসার আগমনের কথা আছে তিনি এসে গেছেন হাজরত মির্জা আমরা হজরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিন আলাইসালামকে সেই প্রতিশ্রুত মসিম মানি তিনি দাবি করেছেন তিনি মুসলমানদের এই ভুলটাই ভাঙিয়েছেন যে বাবা আকাশে কেউ জীবিত যায় নাই অতএব সেখান থেকে কেউ নামতেও যাচ্ছে না কোরআন যদি মানো খুলে দেখো মারা গেছেন আর তার গুণে গুণান্বিত হয়ে যার আসার কথা ছিল আমি সেই জি ধন্যবাদ আপনাকে ছোট বন্ধু আবু জাহার আশা করি তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছ এবারে আমি যেহেতু মালানা আবদুল আবাল সাহেব একটি প্রশ্নের অবতারণা এখানে করলেন আর তোমার প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই যে এই যুগে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষ হিসেবে হাজরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি আলহি সাল্লাতু আসসালাম এসেছেন স্বভাবত এই প্রশ্ন জাগে যে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি আলহি সাল্লাতু আসসালামই যে সেই প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষ তার প্রমাণ আমরা কীভাবে করব এই প্রশ্নের উত্তর আমরা শোনার জন্য যাচ্ছি বাংলাদেশে আমাদের জামাতের মোবাইলে গেছিল ছিলাম মালানা সালে আহমদ সাহেবের কাছে তিনি এখন আমাদের সাথে লাইনে আছেন পঁয়তাল্লিশ <laughs> আর সে যদি কোন মামুলি কথাকেও মিথ্যা বানিয়ে আমাদের প্রতি আরোপ করত তাহলে নিশ্চয়ই আমরা তাকে দান হাতে ধরতাম এবং আমরা অবশ্যই তার জীবন শিরা কেটে দিতাম তখন তোমাদের কেউই আমাদের শাস্তি থেকে তাকে রক্ষা করতে পারত না আল্লাহ তালা এই আয়ের দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে তার নামে যেই কোনো মিথ্যা বানিয়ে বলবে সে মারা পড়বে সে নিহত হবে তাই এ লোক সকল তোমরা হাজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলহামের ইলহাম প্রাপ্তি ও তার নবতের দাবির প্রতি সন্দিহান হয়েও না হাজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলহামের ইলহাম প্রাপ্তির দাবির পর তেইশ বছর জীবিত থাকা কারো সত্যতা যাচাই করার এক অকাট্য মানদণ্ড অর্থাৎ ইলাম প্রাপ্ত হবার পর বা অর্থাৎ ইলাম প্রাপ্ত হবার বা খোদার প্রতি কোনো কথা মিথ্যা আরোপ করে কোনো মিথ্যা দাবিদার তেইশ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে না খোদার প্রতি মিথ্যারোপকারীদের এমন পরিণামের কথা অন্যান্য ঐশিক গ্রন্থ লিপিবদ্ধ আছে তাই হাজরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদি আলী আলাহ ইসলাম যিনি মাম্মাহাজি হবার দাবি করেছেন তার সত্যতার বিষয়টি যাচাইয়ের জন্য এর চাইতে বড় কোনো অকাট্য দলিল হতে পারে না হাজরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদি আলী আলাই সাল্লাত আসলাম উনিশশো আটষট্টি সনে ইলহাম প্রাপ্ত হন যেখানে আল্লাহ তালা তাকে ইলহাম করে জানিয়েছিলেন সমান হলান ও করিব মিন সালিক এরপর সে বছরেই আল্লাহ তালা হাজরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদি আলী আলাই সাল্লাত আসলামকে একটি কর্মের জন্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে এই ইলহাম করেছিলেন 
তো খোদা তালা তোমার এই কাজে খুশি হয়েছেন তিনি তোমাকে কল্যাণের পর কল্যাণ দিবেন এমনকি বাদশাহ গুলো তোমার কাছ থেকে কল্যাণ অন্বেষণ করবে সেখানেও তিনি তার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ইলাম সমূহ গুলি প্রকাশ করেন এই প্রকাশনার মধ্যে হাজর মির্জা গোলাম মোহাম্মদ কাদি আনি আলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হবার যে ইলাম পেয়েছেন তারও ঘোষণা করেন এভাবে যদি আমরা হজরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদি আলি আলাহামের এই ইলাম প্রাপ্তির দাবি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়ার দাবি সমূহ যদি যাচাই করি তাহলে দেখতে পাই যে এক ব্যক্তি আঠারোশো আটষট্টি সন থেকে উনিশশো আট মোট চল্লিশ বছর যাবৎ আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে ইলাম প্রাপ্তির দাবি করছেন অপরদিকে আল্লাহ তালা বলছেন যদি কেউ আমার প্রতি মিথ্যা বানিয়ে আরোপ করে কোনো কথা যে আমি তাকে বলিনি তাহলে আমি তার জীবন সেরা কেটে দিব অর্থাৎ যদি হাজরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদি আনি আলাই সালাম এই দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ যদি তাকাবল অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে আসছেন তাহলে প্রশ্ন উঠে আল্লাহ তালা তাকে শাস্তি দিচ্ছেন না কেন আর এটা কিভাবে সম্ভব যে তিনি আল্লাহর শাস্তির থেকে রক্ষা পাবেন তিনি আঠারোশো বিরাশি সনের তার পুত্র ব্রাইনে আহমদিয়াতে মামুর মিনাল্লাহ হওয়ার ইলাম প্রকাশ করেন এবং সেই হিসেবে যদি আমরা দেখি তাহলে ছাব্বিশ বছর কাল তিনি জীবিত রইলেন অথচ পৃথিবীতে অনেকেই আমরা দেখি এ পর্যন্ত মিথ্যা দাবিদার হয়েছে তাদের কেউই গবেষণায় জানা গেছে যে পাঁচ বছরের বেশি কেউ জীবিত থাকেনি সুতরাং এগুলো চিন্তার বিষয় যে যে ব্যক্তি বারবার খোদার কসম খেয়ে বলেছেন যে আমাকে আল্লাহ তালা পাঠিয়েছেন আমি তোমাদের কল্যাণের জন্য আমি তোমাদের হেদায়তের জন্য এবং ইসলামকে জীবিত করার জন্য তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি এবং বারবার খোদার কসম খাচ্ছেন এবং বলছেন যে আমি যদি মিথ্যাবাদী হই তাহলে আল্লাহ তালার অভিসম্পদ যেন আমার উপরে পড়ে তবুও এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা কেন শাস্তি দিচ্ছেন এটা কিভাবে সম্ভব তাই বলতে হয় যে কোরআন শরীফের মানদণ্ডে আজ মির্জা গোলাম মোহাম্মদ কাদি আনে আসলাম সত্য এবং তিনি তার ইমাম মাহাদি হবার দাবিতে সত্য নতুবা কোরআন ও হাদিসের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী আর যেভাবে উন্মতে মোহাম্মদী প্রচলিত ছিল যে চোদ্দ শতাব্দীর শিরোভাগে ইমাম মাহাদি আসবেন তিনি কোথায় একজন দাবিদার তো দেখাতে হবে যদি আমরা সেদিকে তাকাই তাহলে চোদ্দ শতাব্দীর শিরোভাগে শুধু একজন ইমাম মাহাদি হওয়ার দাবিদার ছিলেন আর তিনি হলেন আজ মিল্লা গোলাম মোহাম্মদ কাদি আলী আলাই সালাম তাই সুরাহ কার পঁয়তাল্লিশ থেকে আটচল্লিশ নম্বর আয়াত হজরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদি আলী আলাই সালাতামকে ইমাম মাহাদি হিসেবে এবং সত্যভাষী সত্যবাদী হিসেবে প্রমাণ করে জি মৌলানা সাহেব আমরা আমরা সময় আমাদেরকে জানানো হয়েছে সময় ফুরিয়ে আসছে এ ব্যাপারে খুব ভালো আলোচনা করছিলেন আপনি খুবই ভালো লাগছিল তো এ ব্যাপারে আমরা ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে আপনার সাথে আবার যোগাযোগ করব আবার আলোচনা শুনব এরপরে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে তিন নম্বর লাইনে আছেন আমাদের এক ভাই ক্যাপ্টেন ফজরুর রহমান সাহেব তিনি লিভারপুল যুক্তরাজ্য থেকে ফোন করেছেন তিনি একজন আহমদী অতিথি আমরা তার সাথে কথা বলবো আসসালামু আলাইকুম আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি আল্লাহর বান্দা রসুলের উম্মত কোরআন শরীফ এবং হাদিসে বিশ্বাস করি আল্লাহর ইচ্ছায় নামাজ পাঠ করি তো এখন আমার এক বন্ধু বর যিনি আহমেদিয়া জামাতে বিশ্বাস করেন আমার তাতে কোনো আপত্তি নাই উনিও আল্লাহর বান্দা রসুলের উম্মত আমার দুটো প্রশ্ন দুটো প্রশ্নের দুটো ব্রাঞ্চ প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে আহমদিয়াদের দৃষ্টিতে নন আহমদিয়াদের কি কি ভুল আছে বলে মনে করেন এগুলো এক কথায় প্রকাশ করা সম্ভব না যদিও আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে প্রথম প্রশ্নের দ্বিতীয় ব্রাঞ্চটা হচ্ছে আহমদিয়ার দৃষ্টি মানে ঠিক তার অপোজিটটা আহমদিয়াদের দৃষ্টিতে আহমদিয়া ছাড়া যারা তাদের ভুল কি আর বে আহমদিয়া যারা আছেন গায়ের আহমদিয়া ওনাদের ভুল কি ইনাদের দৃষ্টিতে এটা একটা দৃষ্টিতে আরেকটা যে কি দ্বন্দ্বটা কোথায় 
আর আমার দ্বিতীয় বড় প্রশ্নটা হচ্ছে যিনি এই আহমদিয়ার জামাতের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় সম্মানিত যে যিনি ছিলেন উনি আমি নাম ইচ্ছা করে বলছি না কারণ আমি কোনো দ্বন্দ্বে যেতে চাচ্ছি না তিনি কি কখনো কি উনি অস্বীকার করেছেন উনি কি নিজেকে নবী দাবি করেছিলেন এটা প্রথম প্রশ্ন আর দ্বিতীয় উনি কি কখনো হুজুর পাক সাল্লাহ সাল্লাম হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ সাল্লামকে কি কোনোভাবে তিনি অস্বীকার বা অসম্মান করেছিলেন কিনা তাহলে দ্বন্দ্বটা কেন বাড়ছে আচ্ছা ভাই ধন্যবাদ আপনাকে লিভারপুল থেকে আপনি দুটি প্রশ্ন করেছেন আহমদীদের দৃষ্টিতে গায়ের আহমদীদের কি কি ভুল আছে আবার অনুরূপভাবে তিনি উল্টা প্রশ্ন করেছেন গায়ের আহমদীদের দৃষ্টিতে আহমদীদের কি কি ভুল আছে যদি উত্তর দিতেন মালানা বলছেন ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন ফারুক রহমান সাহেব আপনাকে প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করছে খুব সংক্ষিপ্ত সময়ে আজকে যদি আমরা আলোচনা সংক্ষেপে সেরে ফেলি তাহলে ভালো হয় আগামীকাল পরশু এবং তরশু আমরা আবার বসব আপনি আসবেন আমরা কথা বলে আমরা নিজেরা আনন্দ পাব প্রথম কথা হচ্ছে যদি আপনাকে সাবস্টেন্স বলে দেই আমরাও মুসলমান যারা হজরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদি আনি আলাই সাল্লামকে মানে নাই এখন পর্যন্ত তারাও মুসলমান মুসলমানই তো কেউ কারো কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত এক মুসলমান নিজেকে অমুসলমান ঘোষণা না করে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ তাকে অমুসলমান বানাতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত এক মুসলমান আরেক মুসলমানকে কাফের ঘোষণা না দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ তার কাছ থেকে মুসলমানিত ছিনিয়ে নিতে পারে না অতএব আহমদিয়া জামাত সব মুসলমানকে মুসলমান বলেই বিশ্বাস করে আমাদের জামাতের মধ্যে পরিভাষা প্রযোজ্য আছে ও আহমদি মুসলমান আমাদের সুন্নি মুসলমান ভাইদের পক্ষ থেকে এই বাণীটা এসেছে এই বক্তব্যটা এসেছে আমরা তাদেরকে মুসলমান আখ্যায়িত করি এক ভুলটা কি এটাও আমি এক বাক্যে শেষ করে দিচ্ছি আপনি তো বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় খোলা মাঠ আছে পাবনা সিরাজগঞ্জ ওই যে যে বিল চলন বিলের এলাকা নাটোর পাবনার সিরাজগঞ্জের সাইডে আছে এদিকে হাওর এলাকা আছে শীতকালে শুকিয়ে যায় গরু চড়ে পটুয়াখালী এলাকাতে কোলা আছে বড় খোলা জায়গাকে বলে ওরা কোলা দেখবেন গরু চড়ে বেড়াচ্ছে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গরু ঘাস খায় যেটুক পড়ে থাকে ওই যে কি বলে ধান কাটার পর তারপরে সেটাকে জাবর কাটে আবার একটু চড়ে গোবর ফেলে বসে শুয়ে আবার একটু ঘাস খায় তার গোয়ালে তোলার কেউ মালিক নাই ছাড়া গরু এটা আর যে গরু কৃষকের গোয়ালে উঠে সকালে তাকে সে খাবার খাবায় বিকালে তাকে আবার খাবার দেয় আর সারা দিন তাকে কাজে লাগায় জমি চাষ দেওয়ার ক্ষেত্রে বর্ষার আগে একবার ইঞ্জেকশন দেয় বর্ষার পরে একবার ইঞ্জেকশন দেয় একটা হচ্ছে ছাড়া গরু আর একটা হচ্ছে গোয়ালের গরু গরু যে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু একটার মালিক আছে এবং সে উৎপাদনশীল এবং তার যত্ন নেওয়া হচ্ছে তার রোগ ব্যাধির চিকিৎসা করানো হচ্ছে আরেকজন যে ছাড়া আছেন তো আছেনি আল্লাহর ফজলে আর তো উনি ফেরত আসার নাম নেন না আর কোথাও উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত হতে পারেন না আপনাদেরকে আহ্বান বয়াতের জোয়ালটা ঘাড়ে চাপান উৎপাদনশীল উৎপাদনশীল মুসলমানে পরিণত হন আপনি যদি অনুষ্ঠানটা লক্ষ্য করেন এখনও কাজ বাকি আছে কাজ আমরা কি কাজটা করছি হে মুসলমানরা তোমরা খাঁটি মুসলমান হও আর হে অমুসলমান ভাইরা দূরত্ব ঘুচাও তোমাদের ধর্ম আমাদের ধর্ম একই উৎস থেকে উচ্ছারিত এসো এক হয়ে যায় এটাই তো ইমাম মাহাদের কাজ এটি তো হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলি ভাসাল্লামের কাজ এইটার জন্য আমরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছি অতএব দ্বন্দ্ব নয় ভুল বুঝাবুঝির অবসানটা উদ্দেশ্য বাকি রইল হজরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদি আলাই সাল্লাম নবী হবার দাবি করেছেন কিনা হ্যাঁ তিনি এক ধরনের নবী হবার দাবি করেছেন তিনি উন্মতি নবী হবার দাবি করেছেন তিনি চাকর নবী হবার দাবি করেছেন তিনি কামলা নবী হবার দাবি করেছেন তিনি প্রতিবিম্ব আকারে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলি ভাসাল্লামের চাদর নিজের গায়ে আবৃত করেছেন নৈকট্য লাভ করেছেন আল্লাহর কোরআন শরীফে লেখা আছে ইন কুন্তুম তো হিব্বুন আল্লাহ ফত্তা বেউনি ইউ হিব কুমুল্লাহ যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমার অনুসরণ করো হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিবাসাল্লামের ভাষায় তার মুখ দিয়ে আল্লাহ তালা ঘোষণা দেওয়াচ্ছেন তাহলে আমার অনুসরণ করো কি পাবে তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এই পথ ধরে হজরত মির্জা গোলাম মোহাম্মদ কাদি আলী আসাল্লাম ভালোবাসা পেয়েছেন এবং সবচেয়ে নৈকট্য লাভ করেছেন সবচেয়ে বেশি আল্লাহ তার সাথে অনেক কথা বলেছেন ভালোবাসার কোনো শরীয়তের বিধান নাই যাকে আল্লাহ তালা অনেক গায়বের সংবাদ দেন ভালোবাসার কথা বলেন মুহূর্তে মুহূর্তে তার সাথে আলাপ করেন পদে পদে তার দিক নির্দেশনা দেন তাকে সংবাদ বাহক বলা হয় কিন্তু শরীয়তবিহীন শরীয়ত শেষ হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলি ভাসাল্লামের মাধ্যমে 
কিন্তু তিনি নবী অবশ্যই কেন নবী যেন আমাদেরকে এক করতে পারেন নবী ছাড়া কারো হাতে ইমান আনার এবং বয়াত করার নির্দেশ নাই হয় নবী বয়াত নিতে পারে নাহলে নবীর পরে খলিফা বয়াত নিতে পারে এর বাইরে বয়াতের শর্ত নাই বিক্রি হওয়ার কোনো কারণ নেই মানুষ ওয়ালাকাত কাররাম না বাড়ি আদামা আল্লাহ তালা বলেছেন সবচেয়ে সম্মানিত জীব মানুষ তাকে যেথায় সেথায় বিক্রি হবার অনুমতি নাই হ্যাঁ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ আসলে তার হাতে বিক্রি হতে হয় এবং সেই জন্যই তাকে উন্মতি নবুয়ত এতাৎকারী নবুয়ত আনুগত্যশীল নবুয়তের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে পাঠানো হয়েছে এটাতে আমাদের নবী বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা আহমদে মুস্তফা সাল্লা আলী ওয়াসাল্লামের সম্মান বৃদ্ধি পায় ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে জি এখানে আমি একটু যোগ করতে চাই আমরা যে হজরত ইমাম মাহদি আলাই সাল্লাতুসাল্লামকে বলছি তিনি নবী উম্মতি নবী এ কথা কিন্তু আসলে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের কথা না হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম স্বয়ং তাকে নবী উল্লাহ বলে গেছেন মুসলিম শরীফে স্পষ্টভাবে লেখা আছে বোখারি শরীফে ইশারা আছে অন্যান্য হাদিসের বইতে তাকে নবী উল্লাহ বলা হয়েছে আল্লাহর নবী আহমদিয়া মুসলিম জামাত যদি মোল্লাদের মন জয় করার জন্য বলেন যে না না তিনি নবী না তাহলে তো আমরা মোহাম্মদ রসুল্লাহকে অস্বীকার করলাম আবার সেই জায়গায় যেখানে থেকে এসেছে তাই আমরা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের কথাকে বাদ দিতে পারি না আর আমাদের কি দোষ এটাও আপনি প্রশ্ন করেছেন আপনাদের দোষের কথা মোলানো সাহেব বললেন আমাদের দোষ হলো যে কোরআন শরীফে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন যে সত্য মানুষের কাছে পৌঁছাও কিন্তু আমাদের একটা দোষ আছে যে আমরা সেটি আমাদের স্বল্পতার কারণে দুর্বলতার কারণে জোরালোভাবে তা পৌঁছাতে পারছে না যতটা সম্ভব তা আমরা করছি আজকের এই আয়োজনও আসলে এরই একটি অংশ ধন্যবাদ মৌলানা ফিরোজ আলম সাহেব মৌলানা আবদুল্লা বল সাহেব আমি আবার ফিরে আসছি হিন্দু ভাইদের প্রশ্ন নিয়ে আমি অনুরোধ করব ভাই আপনারা দেখলেন কতটা হুলুস্থুলের মধ্যে আমাদের সময়টা পার হয়ে গেল আপনাদের দুটি প্রশ্ন এখনও আমাদের কাছে আছে আমরা আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই এবং আমরা এটিও চাই যে আপনারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন আশা করি আগামীকাল পরশু এবং তারপরের দিন রোববার পর্যন্ত আমাদের এই অনুষ্ঠানের সাথে আপনারা থাকবেন তারপরও এখানে আমি সংক্ষেপে মালানা ফিরোজ আলম সাহেবের কাছে আসছি যে একটা প্রশ্ন এক ভাই করেছিলেন যে আমি কে কে আমার এই প্রশ্নটার যদি কিছুটা হলেও উত্তর দিয়ে দিতেন তারপরে আমরা পরবর্তী প্রশ্নে কালকে যাব আসলে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমি সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই হিন্দু ভাইদের আজকে উপস্থিতি এত ভালো লাগছে যে তাদের উপস্থিতি থেকে বোঝা যায় যে তারা শান্তি চান সাম্য চান ভ্রাতৃত্ব চান আহমদিদের ডাকে সেখানে এসেছেন বা নিজেদের সত্য সন্ধানের এক বাসনা নিয়ে সেখানে এসেছেন কিছুক্ষণ আগে আমরা শুনেছি আজকের অধিবেশনের শুরুতে যে বিশ ব্রহ্মের অন্ডের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সৃষ্টি তত্ত্ব তুলে ধরা হয়েছে যে ঈশ্বর এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানে তার কথা থেকে আমি বুঝতে পেরেছি যে তিনি বিগ ব্যাং থিওরির দিকে ইশারা করেছেন যে বিগ ব্যাংয়ের ফলে এই বিশ্বযোগ সৃষ্টি হয়েছে তিনি সেখানে বিস্ফোরণের কথা বলেছেন কিন্তু ঈশ্বর শুধু এই জড় সৃষ্টি পর্যন্তই সীমিত না ঈশ্বর স্পষ্টভাবে আপনাদের শাস্ত্রও থাকবে এবং কোরআন শরীফেও লেখা আছে অন্য অন্য ধর্মগ্রন্থেও লেখা আছে যে ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন যেন মানুষ ঈশ্বরের সাথে একটা দৃঢ় এবং মজবুত সম্পর্ক স্থাপন করে আর সেই বিষয়টি ওং এর মাধ্যমে আপনারা প্রকাশ করেছেন যে নিজেকে সমর্পণ নিজের অস্তিত্বকে মিটানো তো আপনাদের গ্রন্থে লেখা আছে যে যুগে যুগে যখনই অনিষ্ট দেখা দিয়েছে যখনই মানুষ ভ্রষ্ট হয়েছে সত্য থেকে দূরে চলে গেছে তখনই ঈশ্বরের পক্ষ থেকে কেউ না কেউ এসেছে এবং এসে থাকে এটি যে একটা ইউনিভার্সাল প্রসেস এটা সব সময় চলতেই থাকবে তো আজকে দীর্ঘ যুগ হয়ে গেছে হজরত কৃষ্ণ বিদায় নিয়েছেন কিন্তু দীর্ঘ যুগ আপনারা কোনো মহাপুরুষকে দেখেননি পাননি কিন্তু আপনাদের গ্রন্থ বলছে যে যখনই অধর্ম দেখা দেয় যখনই মানুষ নষ্ট হয় ঈশ্বরের পক্ষ থেকে কেউ আসে তো আজকে এটা সন্ধানের যুগ কল্কি অবতার এসেছেন এবং তিনি এসেছেন কলহ নাশ করার জন্য তিনি এসেছেন পৃথিবীতে শান্তি নিকেতন এবং শান্তি ধাম প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ তার কাজ না যুদ্ধ বিগ্রহ বিগ্রহের জন্য তিনি আসেননি কাদিয়ানের মির্জা গোলাম আহমদ আলাই সাল্লাতুসাল্লাম যিনি কৃষ্ণ হওয়ার দাবি করেছেন যিনি কল্কি অবতার হওয়ার দাবি করেছেন তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছেন এবং ইসলামের রসুল হজরত মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম বলেছেন যে তিনি এসে ইয়াদাউল হার্ব তিনি যুদ্ধ রোহিত করবেন ধর্মযুদ্ধ রোহিত করবেন শান্তির মাধ্যমে পৃথিবীতে মানুষের মন জয় করবেন পুনরায় সমগ্র মানবতাকে মানবতাকে এক জায়গায় একত্রিত করবেন এটি হলো পূর্বের প্রশ্নগুলোর একটা সারাংশ আমি টানলাম এখন আমার প্রশ্ন এই প্রশ্ন এই প্রশ্ন সম্পর্কে সংক্ষেপে আমি বলতে চাই প্রশ্নের প্রথম অংশ হলো আমি কে আপনি আপনার পিতার সন্তান এটি হলো এর উত্তর তার অর্থ হলো শুধু দৈহিক পিতা নয় অবশ্যই আপনি দৈহিক পিতার সন্তান কিন্তু আমাদের সবার এক পিতা আছেন তিনি হলেন এই বিশ্বের স্রষ্টা খোদাতালা 
আল্লাহ যাকে আমরা বলি আপনারা পরমেশ্বর বা ঈশ্বর বলেন আপনি সেই ঈশ্বরের পক্ষ থেকে এসেছেন আপনি তার আধ্যাত্মিক সন্তান সেই ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনই হলো মূল উদ্দেশ্য কিন্তু এটি শুধু সেই স্থাপন করতে পারে যে জানে যে সে কে এটাই ইসলামের রসুল সাল্লা ইসলাম বলেছেন যে মান আরাফা নফসাহু আরাফা রব্বাহ যে নিজেকে চিনেই সে খুদা তালাকে পায় তো আমাদের আমাকে এবং আপনাকে চেনার মূল মন্ত্র হলো সেই সত্তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা যার পক্ষ থেকে আমরা এসেছি তো আপনি আল্লাহর আর আল্লাহ আপনার আপনি ঈশ্বরের ঈশ্বর আপনার এটি যদি আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারি তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর স্পষ্টভাবে আমরা বুঝতে পারবো ধন্যবাদ আপনাকে এই খুব সুন্দরভাবে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সময় একেবারেই ফুরিয়ে আসছে মোলানা আবদুল্লাহ বাবু সাহেবের কাছে আসবো এক মিনিটে যদি আজকের অনুষ্ঠানের সারাংশ বলে দিতেন মুসলমানদের একটা বিরাট অংশ দেখছেন নতুন আহমদি মুসলমানরাও আছেন আমাদের অনেক বড় দায়িত্ব খাঁটি ইসলামকে চেনা এবং জানা আমি প্রায় নিজের দিকে তাকিয়ে এটা চিন্তা করি যে জগৎ কেউ জানে না কে কখন ফেরত চলে যাবে কিন্তু স্রষ্টার সাথে আল্লাহর সাথে কি আমার কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে তার সাথে কি আমি ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছি আমার সাথে তার যোগাযোগ হয় আমি কি তাকে জানাতে পেরেছি আমি তাকে ভালোবাসি তিনি কি আমার এই ভালোবাসাটাকে গ্রহণ করেছেন এটা ধর্মের মূল কথা নিজের বিনাশ সাধন নিজের ন্যাস সাধন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন করা তার সামনে সমর্পণ করা এটা কি আমরা উদ্দেশ্য সামনে রেখে জীবন কাটাচ্ছি এটা চিন্তা করা দরকার আর যারা সনাতন ধর্মের অনুসারীরা এসেছেন আপনারও আমাদের ভাই আমাদের প্রতিবেশী আপনজন মনান সাহেব বলেছেন যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানী গ্লানির ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্তান শ্রীজাম মোহম পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থ্যায় সম্ভবামি যুগে যুগে মহাবত ভগবত গীতার চার অধ্যায়ের সাত এবং আট পদে এই বাণীটাই শোনানো হয়েছে যুগে যুগে আসেন কৃষ্ণের বহিঃপ্রকাশ যুগে যুগে হয় কৃষ্ণ কে ছিলেন আপনাদের শাস্ত্রে বলা আছে বিষ্ণুর বহিঃপ্রকাশ ছিলেন তিনি যখন মারা গেলেন বিষ্ণুর মধ্যে একাকার হয়ে গেলেন কালকে পড়ছিলাম মহাভারত মহাভারতের মধ্যেই এটার বর্ণনা আছে এবং এটা এই জন্যই বলা বলা উদ্দেশ্য যে কৃষ্ণ নিজে ভগবানের বহিঃপ্রকাশ ছিলেন এটাইকেই বলা হয় রসুল এবং অবতার তার আল্লাহর গুণাগুণ নিয়ে আসেন দূরত্ব নাই আমরা নিজেরা বানিয়ে বসে আছে বুঝার ভুল এই ভুল বুঝাবুঝিটা দূর করাটা দরকার এই জন্যই হজরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ান আলাহ ইসলাম এসেছেন তিনি আমাদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন হে মানুষরা তোমরা এক জাতি ছিলে এখন কেন বিভক্ত হয়ে আছো এক হও আল্লাহ যেমন এক জাতিগতভাবে মানুষকেও এক হতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে সেটা সৌভাগ্য দান করুন ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাদেরকে সুদর্শকবৃন্দ আপনারা এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখলেন সময় আপনারা কাটালেন দু ঘন্টা আমাদের সাথে জন্য আমরা আনন্দিত আশা করি আপনারাও আমাদের অনুষ্ঠান থেকে কিছু জানতে পেরেছেন আগামীকাল এবং পরশু এবং তার পরের দিন আবারও আমরা আপনাদের সামনে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হব আশা করি আপনারা আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠানগুলো আগ্রহ ভরে দেখবেন ঐক্য ভালোবাসা ভ্রাতৃত্ব ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানানোই আমাদের এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য কোনো কুর্তর্ক বা কোনো বিতর্ক করা এখান থেকে আমাদের উদ্দেশ্য নয় আমরা চাই বিশ্ব মানবতা যেন এক পতাকা তলে একত্রিত হয় এবং খোদার গুণগান গায় আগামীকাল শুক্রবার দর্শকবৃন্দ আপনাদেরকে জানাচ্ছি আগামীকাল শুক্রবার আহমদিয়া জামাত এবং আহমদি সমাজকে দেখার একটা সুযোগ আছে আপনারা যেখানেই বাস করছেন না কেন আশেপাশে আহমদি জামাতের মসজিদ আছে যদি আপনারা আহমদি জামাতের মসজিদে যান জুমার নামাজটা পড়েন আহমদিয়া জামাত কী খোদবা দেয় আহমদিয়া জামাত ধর্মের কথা কীভাবে বলে আহমদিয়া জামাত কোন ইসলাম পালন করে তাহলে আপনারা এটা দেখতে পাবেন আপনাদেরকে উদাত উদাত্ত আহ্বান জানাই আগামীকাল শুক্রবার আহমদিয়া মসজিদে জুমার নামাজ পড়ার জন্য আপনারা আবারও আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি এই সত্যসন্ধান অনুষ্ঠান চলমান আগামী চার তিন দিন আরও চলবে আপনাদেরকে দেখার আগাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং পুরনো অনুষ্ঠানগুলো আমাদের বাংলা ওয়েবসাইটে উঠানো আছে আমাদের বাংলা ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস হচ্ছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট আহমদিয়া বাংলা ডট অর্গ সেখানে গেলে আপনারা আপনাদের পুরনো অনুষ্ঠানগুলিও দেখতে পারবেন তো আগা আজকে যারা আলোচকবৃন্দ ছিলেন আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং অনলাইনে আমাদের সাথে যারা আজকে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন আমি তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভদ্রবাবু ছিলেন ঢাকা থেকে মৌলানা সালে আহমদ সাহেব ছিলেন ঢাকা থেকে এবং মৌলানা মুফিজুর রহমান সাহেব ছিলেন বসনিয়া থেকে এবং আবু তাহের মণ্ডল সাহেব যিনি শিলিগুড়িতে অবস্থান করে আহমদিদেরকে এবং সনাতন ধর্মী ভাইদেরকে অনুষ্ঠান দেখিয়েছেন আপনাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা দোয়া প্রার্থী আপনারা দোয়া করবেন এবং আপনাদের জন্য আমরা আমার দোয়া করছি ইনশাল্লাহ আগামীকাল দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত